第一章认命吗？齐心兰紧闭着双眼，死活就是不愿意睁眼。他害怕，害怕睁眼了还是那个让自己吓一跳的世界。他记得很清楚，为了庆祝他终于升任公司行政总监，部门的同事可是撒欢的嗨的。然后在个人的热情的笑脸下，自己就喝多了。等他睁眼的时候，就发现自己好像不是自己了。一身精致的衣裙变成了夜里稍微动一下就噼里啪啦冒光的，的确凉，粗不一物。还有，光是一张床垫，就八万的床变成了老式的木头板床。齐心兰发誓，自己小时候在福利院睡的床，都比这个床要舒服。穿越了，还是同事们庆祝升职的新方式。没等齐心兰弄明白呢，一堆的信息立刻涌入到他的脑子里，一阵头晕目眩。在齐心兰接收完这些信息之后，差点又被气得背过气去。原主叫赵桂兰，今年五十二岁了。男人在五年前酒喝多了一跤，摔过去就没醒过来。夫家姓齐，周围的街坊邻居都习惯性的叫他齐大妈。齐大妈有四个儿子。老大齐文军是个军人，今年是三十二岁，在部队已经十三年了。在回来探亲的时候，家里给娶了个老婆，然后生了四个儿子一个女儿。在最后一个女儿出生的时候，齐文军悄悄送回来一个女孩，说是一个战友的遗孤。总的来说，光是老大家就有六个孩子。老二齐文斌今年三十岁了，在当地的炸油厂工作，娶的老婆也是有厂的。老两家孩子就要少一点了，两个儿子一个女儿。老三齐文武今年二十七岁，两所看粮仓的一个小工人，娶了一个没工作的老婆。有两个儿子，不要小看老三的老婆没工作，人家可会算计了。还有最后一个老儿子齐文华，今年刚高中毕业，没考上大学，目前处于无业状态。这样的情况让齐心兰怎么能不绝望？昨晚自己还是一个跨国企业的高管精英，心底一觉睡过来就成了别人嘴里的齐大妈了，直接从一个大龄未婚女精英成了儿孙满堂的老太婆了，这谁都受得了。而导致原主突然没了的原因是，家里最有出息的大儿子出事了。齐文军在外执行任务的时候，为了保护战友，身中三枪。最后没抢救回来，成了烈士。就在昨天，部队河县里来人送来了抚恤金、烈鼠的牌匾，还有齐文军的一些遗物。看到这些东西的时候，原主齐大妈直接一口气没上来，人就没了。等在睁眼的时候，就是齐心兰接替了原主了。别人穿越，要么是穿成个小孩，再不济也是年龄相仿的同龄人，那是青春大把的可以消费。怎么到了自己这里，就直接成了太阳西斜、日落西山的场景了呢？哦，别人都是在活一世，越活越年轻。他呢，直接给他中间减去二十年不说，还直接剥夺了他那么多年的辛苦劳动成果。怎么看他的职场太过顺畅，老天爷看不过眼了，再给自己来个地狱开局吗？这让齐心兰怎么能不憋气？眯着眼看了眼床头的那本手撕日历。一九八三年二月二十八日，尼玛没法活了，妈妈，你醒了呀？要喝口水吗？齐心兰的耳边传来一个声音，下意识的，齐心兰就知道这是原主的老儿子齐文华的声音。喝个屁的水，有敌敌畏吗？给我拿来！齐心兰直接说道，这句话直接就把屋里人都给吓了一跳。本来坐的比较远的老二齐文斌，老三齐文武，带着各自的老婆，立刻都围了上来。妈，您可不能这么想啊，您不止大哥一个儿子，妈。我们已经没爸了，可不能再没您了呀！妈，您说的要看着我结婚的呀，您可不能丢下我们去找我爸呀！呜呜，奶奶，爸爸妈妈，齐心兰的耳边充斥着各种声音，听着这一声声的妈和奶奶的叫声，让她更感觉到暴躁起来了。她猛地起身坐了起来，正想发火，却看到两个小小的、刚会走路的小丫头满眼是泪的看着自己。奶，其中一个圆脸杏眼的小丫头怯生生的叫了一句，齐心兰只感觉泪腺不受控制一样，大滴的眼泪直接就掉了下来。看着齐心兰哭了，两个小丫头立刻都嘴巴一撇，开始抹眼泪了。旁边的老四齐文华一见，赶忙将两个小侄女直接给抱到齐心兰前面，然后齐心兰就不受控的直接抱着两个孙女开始嚎啕大哭。看着齐心兰哭成这样了，屋里所有的人都松了一口气。昨晚上不就是因为没哭出来才绝过去的吗？现在哭出来了，应该就好多了。妈，大哥走了，你还有我们啊。大哥还有这些孩子们在呀、啊！齐文华在一旁哽咽着劝道。齐心兰抱着两个小丫头哭了一会儿后，心里终于畅快一些了。既来之，则安之。管他老天爷给自己一个什么样的开局呢？自己再死一次，也不一定能回得去了。好歹，好歹应该还有个几十年可以活吧。齐心兰扫了一眼屋里的所有人，三个儿子都在，老二的老婆林慧英和老三的老婆方美娜也在，各房的孩子们也都在，唯独少了老大齐文军的老婆刘淑琴。你们大嫂呢？齐心兰平静地问道。老二和老三都低着头不敢说话，只有老。四齐文华一脸的怒气。大嫂昨晚上知道大哥的消息后，连夜收拾东西回了娘家。齐文华气道：“齐心兰看了看老大家的六个孩子，高矮不一的六个孩子眼里都是害怕。还有呢？”齐心兰继续问道：“他他还把大哥的抚恤金都拿走了？”齐文华直接说道。齐心兰点点头，然后才抬头看向老二齐文斌和老三齐文武：“你们三个明天去你们大嫂的娘家，当着所有人的面告诉他，明天晚上带着抚恤金给我滚回来，否则的话，我会让他和他娘家人知道什么叫没脸做人。”齐心兰冷冷地说道。见齐心兰这么说，齐家的三兄弟彻底松了口气，终于没事了。那个泼辣强势的妈又回来了。第二章
，我不污蔑人。齐心兰一夜没睡，她把脑子里关于这个家的所有信息都整理了一遍。目前她的处境很艰难，大儿子是烈士，就目前的情况来看，大儿媳估计要跑了。那剩下的六个孩子该怎么办？最大的大毛才十岁，最小的两个丫头才都两岁，这要是父母都不在了。这六个孩子该怎么办？这是面临的最大的问题。另外，老两家虽然都是有厂的双职工，收入平稳，小福利应该也有一些，但是两儿一女要养，这压力也不小。老三家呢，靠着老三的工作养活那个小家，都已经很吃力了，哪能再顾及到老大这家这些孩子？还有最小的老四，算了，越想这些越绝望，还是想想自己手上有什么有利的条件吧。想了一圈，齐心兰发现，原主除了会些针线活，做饭好吃点。嘴巴利落泼辣点，好像没什么长处了。不，原主有个最大的有利条件，那就是这个家他说了算。要是说把这个家比作一个公司的话，那就是齐大妈属于说一不二的那种。最关键的是，家里的大大小小还都听他的，除了那个老大的老婆刘淑琴。对于这个大儿媳，齐心兰很明显能感觉到原主对他有点无奈的感觉。算了，等明天晚上他过来的时候，再好好说道说道吧。想到这，齐心兰脑子里将明天有可能发生的事情都预演了一遍。等将这一切都想明白。也捋顺了，天已经泛白了。这一整个白天，齐心兰都没怎么说话，只是沉默地坐在床边上发呆。家里的三个儿子还有两个儿媳都不敢有太大的动静。到晚上七点多钟的时候，消失了两天的大儿媳刘淑琴，在娘家兄弟和亲妈的陪同下回来了。一进门，刘淑琴的妈妈就开始拿着手帕，开始嚎啕大哭：“文君啊，你怎么就走了呢？你留下淑琴和孩子们该怎么办啊？我苦命的女儿啊，要哭丧滚回你自家去哭，或者去老大坟前哭，在这里哭给谁看呢？怎么不把我们家哭死几个？”心里不舒坦，是不是？齐心兰张口说道，一时间不知所措的几个儿子儿媳，还有哭到一半不知道该不该哭下去的刘淑琴的妈妈，该哭的不哭，不该哭的假哭，也不怕遭报应吗？齐心兰继续冷笑道。刘淑琴咬了下嘴唇，什么话都不说，直接在堂屋的椅子上坐了下来。他妈妈一见，赶忙在刘淑琴身边的椅子上也坐了下来。刘淑琴的弟弟刘淑乾却是在他们俩身后站了下来，就像是保镖一样。一坐下来，刘淑琴的妈妈就开口了：“亲家母，你不用开口，还没到你说话的时候。”我先问问你们家淑琴几个问题。齐心兰直接打断刘淑琴妈妈的话。刘淑琴妈妈有点不忿，正想继续开口，却见女儿朝着自己摇摇头：“妈，您问吧。要是说您问我为什么回娘家的，那是因为我心情不好，我需要一个哭诉的地方。”刘淑琴直接说道。齐心兰冷笑一声，直接问道：“是你需要哭诉，然后就可以不管孩子们了？对了，你需要哭诉的时候，还不忘把文君的抚恤金都拿走啊？”刘淑琴抿了下嘴唇，然后直接看向齐心兰：“我是烈鼠。”我拿着我丈夫的抚恤金有错吗？齐心兰笑了笑，先是看了眼同样在堂屋的其他三个儿子，你们都出去，带着孩子们出去，我不叫你们，谁都不准进来。齐心兰说道。老二齐文斌一听，赶紧就站了起来，然后招呼屋里齐家的人都赶紧出去。老四齐文华却不肯走，他直接说道：“妈，我在屋里陪着你，这倒个水，拿东西什么的也方便。”说完，还看了站在刘淑琴身后的刘淑乾一眼。齐心兰知道这个小儿子是不放心自己和刘家人在一起，怕他吃亏，没事。这是齐家出不了什么事的，我这暂时不用你们在。齐心兰小声说道。齐文华这才盯着刘淑乾看了一眼，然后才慢慢走出堂屋。堂屋里就剩下他们四个了，齐心兰也没有什么顾忌了。你是烈鼠，那我是不是烈鼠？抚恤金是干嘛的？你不知道吗？都是你的吗？这里面还有我的份和孩子们的份呢。你觉得你都拿走合适吗？齐心兰直接问道。亲家母，淑琴给你们齐家生了五个孩子呢，这功劳肯定是最大的呀。这拿着抚恤金没什么问题吧？刘淑琴妈妈直接说道。齐心兰冷笑一声，直接说道：“我让他生这么多的孩子，生出来后他带过吗？哪个孩子不是一落地就是我在带呀、啊？孩子吃过他一口奶吗？怎么光生不养啊？论功劳是吗？你们先想想你们家什么成分。当年要不是文君娶了你们家淑琴，你家老头子还要再被拉出来游街几年吧？要不是文君，他一个初中毕业生能进得了县医院的配药房工作？要不是文君……”你儿子能进交通队，论功劳是吗？来，好好算一算，到底是你家刘淑琴的功劳大，还是我们家文君的功劳大？说完，齐心兰又看向刘淑琴，我知道你才三十岁，这么多年来，你和文君要说感情，还真没多少。每个月能让你记得文君的，也就是他工资寄回来的时候吧。刘淑琴不说话，只是看着齐心兰。我告诉你，你要想往前走一步，我不反对，这是你自己的自由。你要是不往前走一步呢，那就留在齐家，好好的把孩子拉扯大。当然，我肯定会像以前那样帮着你带孩子的。这路怎么走，就看你怎么选了。”齐心兰继续说道。刘淑琴扭过头，不看齐心兰，好一会才说道：“那是我自己的事情，不用你操心。<笑>你要是不是文君的老婆，我孙子孙女的妈妈，我当然不操心了。但是你现在还是，我就不会放任你在外面勾三搭四的。”齐心兰直接说道。刘淑琴。刘淑乾还有他俩的妈脸色顿时大变，刘淑琴直接就站了起来，恼羞成怒地说道：“你说什么？你这是污蔑！对呀、啊。”
亲家母，这话不能乱说的。”刘淑琴母亲也赶忙说道。齐心兰却是直接靠在椅背上，很淡定地看着眼前的三人。污蔑，刘淑琴，我之前是一直给你脸的，你真的以为我就是个天天在家带孩子的老太婆吗？上次文君回来的时候就告诉我了，你写信告诉他想离婚的。本来要是文君不出事的话，今年回来探亲，估计就跟你把手续办了。可是文君出事了，从上次文君探亲假结束走了之后，你就开始和你们医院的一个死了老婆的医生偷偷摸摸的了吧？今年过年前。文化宫有场电影，那天你说回娘家的，其实就是和那个医生看电影去了，对不对？我有证人的，我怎么会做污蔑别人的事情呢？齐心兰平静地说道。第三章，拿了我的给我还回来。证据，我需要证据吗？那天去看电影的人不少，你和那个医生一起进的电影院，坐在一起，他还给你买了一包瓜子，对不对？哦。电影散场的时候，他还送你回来的，对不对？一直送到我们家前面的那个路口呢。那天他穿着黑色的外套，围了条蓝黑格子的围巾，对不对？齐心兰继续说道。刘淑琴不可置信地看着自己的这个婆婆，自己的这个婆婆对自己一向不错，这里面有着因为大儿子不在家的一种愧疚，也有自己给齐家生了五个孩子的原因。他的确想过和齐文君离婚的，也写信告诉过齐文君的。齐文君给他回信说是今年回来探亲的时候再说这些事，然后就没有再回来了。你血口喷人，这么污蔑我对你。对齐家、对孩子有什么好处？就为了那点抚恤金吗？刘淑琴涨红着脸说道。刘淑琴的妈妈也赶紧说道：“是啊，亲家母，这可是大事啊！你这么说会影响齐家的名声和孩子的呀。名声？你女儿在跑去和人家看电影的时候还在乎名声吗？要说不在乎名声，那也是你女儿不在乎吧？还有，是不是觉得我要是把这事情闹出来，会对我们家老大不好啊？我还就告诉你了。”我一点都不怕老大的名声受损。我家老大是烈士，是保护别人牺牲的，想往他身上泼脏水。先看看你们有没有这个资格。你们自己想想看，一个军人的妻子，在自己的丈夫在外面保家卫国的时候，她却在家里和别的男人勾三搭四的，这让别人知道了，是骂这个妻子呢，还是骂那个军人呢？我想，九成的人都会替那个军人不值吧。他是不能在家里陪着你，但是这家里的活也都是我在干吧。刘淑琴，你要是有良心的话，就摸着自己的良心说。自从你结婚后，家里的事情让你操过心没有？饭是我做，衣服是我洗，你的月子是我伺候的。你每天上班回来就是吃饭睡觉，孩子们你带过一天吗？老二老三家媳妇还知道帮我干点活呢，你呢？你干什么了？我以前那么纵着你是因为什么？你不知道吗？还不是因为老大的原因吗？现在老大不在了，你心也不在这个家了，你觉得我还会纵着你吗？名声，我这个家都要散了。我还要那个虚名干什么？齐心兰一口气说了很多。刘淑琴妈妈无言以对，自己这个女儿多周她是知道的。一开始的时候就不想嫁给齐文君，那时候只是想给家里找个后盾，才找了军人齐文君。之前女儿还觉得日子能过得下去，毕竟齐文君一年只回来一次，其他的时间刘淑琴都很自由。孩子有婆婆带，丈夫寄回来的工资婆婆还给她一半。她也想不通，为什么女儿突然就觉得日子过不下去，非得要离婚。不管怎么说，我姐现在是烈士，拿着抚恤金也是应该的。这到哪里去说理？也该由我姐来拿。一直不说话的刘淑钱突然说道：“应该的，是啊，她要是烈鼠的话，那的确应该呀。但是你姐想做烈鼠吗？她现在巴不得赶紧离开齐家吧。不过你姐要是不想把抚恤金拿出来呢，我也无所谓。大不了我天天带着六个孩子在医院门口坐着，然后呢，将你姐和那个什么医生的事情闹出来。这在没离婚的时候搞出这些事情来，这叫什么来着的？搞破鞋吧？这是要在脖子上挂双破鞋，然后被拉去游街的吧？我好像记得几年前，毛纺厂的一个女的，就是因为和厂里的一个什么主任搞到一起，然后被人家拉出去挂破鞋游街的吧？现在应该不兴游街什么的了。不过嘛，这大家闲的时候。该说还是会说的，别人会说我们家文君吗？可能会说，但是更多的是替文君不值，同情文君而已。至于你姐吗？那可就是万人唾骂了。这不管到哪里，都会被人在背后戳着脊梁骨骂破鞋的，都会说她是个烂货的。要是你们觉得这些还是不够的话呢，我还可以天天去院长办公室去闹，问他是怎么管理医院的，怎么把医院当成一个偷鸡摸狗的地方了吗？那里是窑子吗？一个有妇之夫怎么就能和医生勾搭到一起的？我还可以去县委大院去告状，告那个医生破坏军人的家庭。要是县里告不成呢，我就是市里告。市里告不成呢，我就去省里告。要是再不行的话，我就一根绳子吊死在你们医院门口，身上写个大大的冤字。你们说这样做行不行呢？齐心兰冷笑着说道。刘淑琴姐弟俩，刘淑琴的妈妈都不可置信地看着齐心兰。别人家出这个事情，不都是藏着掖着吗？传出去，对家里谁都不好看啊！亲家母，你这么做不是把淑琴往死路上逼吗？刘淑琴妈妈慌忙说道：“死路，这不是她自己选的吗？我还就告诉你们了，我现在什么都不怕，我大儿子都没了。”大儿媳都跑路了，六个孩子都要饿死了，我还怕什么？但是我要告诉你们的是，我即使死，肯定也要把你们一家都拉着当垫背的。你们自己想想吧，家里出了一个破鞋，会有什么影响吧？医院的工作想都别想了，你们信不信？我只要那么一闹，你们医院第一件事就会把你还有那个医生给开除了。至于你们家里吗？
，会面对什么，我就不知道了。”齐心兰痛快地说道。刘淑琴死死盯着齐心兰，嘴唇都快咬出血了。“你到底想干嘛？”“我想干嘛？我说得很清楚了，要么安分地回来过日子。”把孩子拉扯大，要是你想往前走一步也行，那就赶紧把抚恤金一分不少的给我送回来。但是你也要立个字据下来，从今往后这些孩子和你没有任何关系，你也别指望孩子以后给你养老。两条路看你怎么选了。”齐心兰冷冷说道。刘淑琴盯着自己这个婆婆看了好一会儿，眼里都快喷火了。终于，她一字一句地说道：“好，明天我就把抚恤金送回来，立好的字据我也会准备好，你到时候签字按个手印就行。至于这家里的一切……”和你都没有关心，你能带走的东西只有你的那些衣服。齐心兰立刻说道：“舒琴姐。”刘舒琴的妈妈和弟弟有点不甘心，抚恤金还有一些其他的补助，可有一千五百块呀、啊？这是我自己的事情，你们已经卖了我一次了，还想卖第二次吗？”刘舒琴冷冷说道。齐心兰却不想管他们家的破事，直接指了指大门：“不送了。”门在那里。明天中午十二点前，要是抚恤金没送回来，我下午的时候准时会出现在医院门口。刘淑琴冷哼一声，直接带头出了齐家的大门。等刘家人都走了后，齐心兰直接兴奋地在屋里转了好几圈，真他妈爽！这不讲道理，直接威胁恐吓骂街的谈判方式，真他妈太爽了。第四章。各有心思。第二天中午十一点半，刘淑琴带着刘淑前来了。刘淑琴将一千五百块钱现金放在齐心兰面前后，直接就回屋收拾起自己的东西起来。齐心兰也不在意，直接就坐在椅子上开始数钱。一沓崭新的十元大团结，一共八百块钱，还有一沓各种面值的，十块的，五块的，两块的，一块的。这些一看就是齐文君的那些战友们凑的。齐心兰心里五味杂陈。虽然说齐文君保家卫国、为国献身，这是大义，但是活生生的一个人，现在换来了眼前的这些钱，给孩子们留着吧。这些钱不能动，齐心兰默默说道。其实决定把抚恤金一分不少的要回来。齐心兰最初的想法就是，老娘都过不好了，干嘛让你过得那么舒坦？现在要回来了，齐心兰突然觉得索然无味。这钱拿着烫手啊！要是让大家选，没有一个军人家庭想拿这种钱。估摸着半小时后，刘淑琴将自己的衣物收拾了满满三大包出来了。她看都没看齐心兰一眼，直接把两个大包给刘淑琴递了过去。然后自己拿着一个大包出了齐家的堂屋，堂屋外面，齐家的其他人都看着这兄弟俩，大房的六个孩子都看着刘淑琴，齐心兰也看着这六个孩子。他是故意让齐文华把六个孩子带出来的，他就是要让这些孩子知道是他们的妈妈不要他们的。这也是担心日后万一刘淑琴反悔的话，想要回孩子，先埋个钉子。大毛齐家平已经十岁了，他左手拉着二毛齐家安，右手拽着三毛齐家和，嘴唇抿着，一句话都不说，看着自己的妈妈和舅舅。刘淑琴看都没看几个孩子，直到只有四岁的。四毛齐家乐突然小声叫了声“妈妈”，紧接着妞妞和丫丫也突然哭着开始叫“妈妈”。即使这样，刘淑琴姐弟俩依然是看都没看那些孩子一眼，直接拿着包裹出了齐家的大门。在他们俩一出齐家大门的时候，那些孩子像是突然意识到自己在没了爸爸之后又没了妈妈了，开始嚎啕大哭。齐家门里那还是哭声整天，孩子们一口一个妈妈的叫着。门外，刘淑琴和弟弟拿着包裹一言不发的走着，周边的邻居都出来指指点点的。早上的时候，齐大妈出来倒垃圾的时候，有人安慰齐大妈来着。身为新的齐大妈的齐心兰同志，立刻就把家里的最新情况和大家说了一下。她还年轻，想往前走一步也是正常的，不能因为孩子拖累她呀。没事，我还能活个十几年的，把这几个孩子拉扯大应该没问题的。新的齐大妈一脸的平静和大家说着，邻居们一听，立刻都唏嘘。起来，男人刚走，这老婆就不管家里的孩子了，就奔着新门路去了。这简直是没办法形容啊！就这样，刘淑琴刚出齐家的大门，立刻就被大家指指点点了。说到底，肯定是早就有歪心思了。我听说啊，是呢，正常的当妈的哪能舍得自己的孩子啊？那都是身上掉下来的肉啊，可不是咋地。这个我可知道，齐家老大的那些孩子出生后，就是齐大妈在带，孩子可是一口奶都没吃妈妈的，这没有感情也很正常的。哎。这男人在外面保家卫国的，这女的在家里还不安分啊？怎么不安分啊？你知道点什么吗？我可什么都没说啊，但我只知道一点，这男人不在家了，一天天的还涂脂抹粉的，打扮的花枝招展的，这肯定就是有问题的。也是啊，谁家里那么多孩子，不是天天灰头土脸的呀？他倒好，天天打扮的跟个小姑娘一样，可不是吗？你看那腰身，跟我们这些天天给孩子喂奶的可不一样啊！刘淑琴姐弟俩听着大家毫不掩饰的议论，脚步都开始僵硬了。刘淑琴更是把头昂得高高的，不带一丝表情的往前走。她不能回头，她已经憋屈了十几年了，不想再憋屈下去了。她才三十岁，她要好好的为自己活一次。齐家院子里，孩子的哭声持续了好一会，才没了声音。齐心兰看着眼前眼睛红红的、始终死咬着嘴唇不出声的大毛，叹了口气，然后朝大毛招招手。大毛这才慢慢的带着弟弟妹妹们朝齐心兰走了过去。以前什么样，以后还是什么样，知道吗？你们是奶奶带大的。
，奶奶会一直带着你们的，不要哭，有奶奶在，这天就他不下来，知道吗？齐心兰擦着孩子们脸上的泪痕，平静地说道。这话一说，原本还死死撑着的大毛立刻就扑到齐心兰的怀里，开始嚎啕大哭，好吗？这第二波的嚎啕大哭又开始了，齐家其他的几个儿子儿媳赶忙都上来劝。好一会儿，孩子们不哭了，齐心兰心情也完全平复下来了。好了，吃饭，吃饱饭才有心思想其他的事情。齐心兰直接说道。大家一听，赶忙都拿板凳的拿板凳，收拾桌子的收拾桌子，盛饭的盛饭。看着两八仙桌坐得满满当当的。齐心兰还是叹了口气。齐家虽然表面上看一直都没有分家，但是基本上是各房吃各房的。以前的齐大妈是带着小儿子跟着大房这边一起过的，现在这大房这里只剩下这些孩子了。这家里的格局呀，看起来是又要变了呀！妈，大嫂真的把所有抚恤金都拿回来了。刚端起饭碗，老三媳妇方美娜突然问道。齐心兰瞟了他一眼，没说话，只是点了点头。那就好，大嫂既然走了，那就不能便宜她了。方美娜直接说道。吃饭都堵不住你嘴吗？赶紧吃饭，吃完饭，帮妈把大哥家孩子们的衣服还是被褥都换洗一下。老三齐文武瞪了方美娜一眼，是啊，妈，今天太阳不错，我们帮着把您和孩子屋里的被褥都换洗一下吧。老二媳妇林慧英赶忙也说道，嗯，那就要辛苦你们了。齐心兰淡淡说道，不辛苦的，一家人嘛，这是应该的。方美娜赶紧说道，齐心兰不说话，直接开始给孩子们夹菜。饭桌上静悄悄的，大家都埋头各吃各的。齐心兰忙着给两个最小的丫头喂饭，她心里也明白。这抚恤金是要回来了，但是这家里估计也有人打上这抚恤金的主意了吧？看着老三家两口子眼神交换了几次，齐心兰冷笑一声：“我可不是你们亲妈，可不会惯着你们的。这敢把主意打到抚恤金上面的话，可就别怪他不客气了。你们各自回去都想想，这老大不在了，这家以后该怎么办吧？”齐心兰突然说道：“啊！”齐家三个儿子都是一愣：“老妈，这是什么意思？”第五章。各家的反应。吃完饭，两个儿媳先都收拾好厨房的事物，然后就帮着齐心兰一起把大房屋里的铺盖和孩子们的衣物都换洗了一遍。整个下午，齐心兰都没怎么说话，只是看着两个儿媳忙前忙后的。六个孩子也都是一脸茫然的看着两个婶婶忙活。忙完这一切，各房的人都回个房去了。老二齐文斌一看到老婆忙完回来了，赶忙就凑了过去：“妈，心情怎么样？没有再伤心吧？”齐文斌问道。林慧英摇头：“再怎么伤心，妈肯定也是要撑着的。大哥走了。”这还剩下六个孩子呢，妈那天应该只是一下子接受不了才撅过去的。现在想想，要是她自己不努力撑着的话，那孩子们怎么办？老四怎么办？妈平时不是最疼老四的吗？现在老四刚成年，工作没有，对象也没有，妈怎么可能撒手呢？齐文斌也只能叹口气。那天县里的人来的时候，确实是大家谁都没想到的。谁能想到家里的顶梁柱大哥会出事啊？林慧英看着自己的脸一女都睡着了，这才轻轻的拉了下齐文斌。文斌。你说妈中午说的话什么意思？什么叫让我们回来好好想想家里该怎么办？你真的不明白？我估计啊，妈也是想问问我们是什么意思吧。大哥走了，大嫂跑了，这剩下的六个孩子还都那么小，我们是孩子亲叔叔，能不管孩子们吗？齐文斌小声说道。林慧英立刻明白了，你是说妈可能以后会带着孩子跟我们过？林慧英问道。齐文斌点头，虽然咱们家一直都没分家，但是自从爸去世以后，这基本上我们两家都是各过各的。现在大哥也不在了。按排行来算，妈也该跟着我们家过。就是大哥家孩子太多了，这都挤在一起的话，我们要辛苦一点了。林慧英想了想，直接就说：“那也是应该的。大哥在的时候没少帮衬我们。别的不说，你的工作不还是大哥托人弄的吗？我本来也进不了榨油厂的，不也是大哥找人的？人家才把我收进去的吗？现在大哥不在了，这孩子我们是一定要管的。这人不能忘本。”不管怎么说，必须要看着孩子成人吧。林慧英这么说，齐文斌眼眶就有点红。好一会儿才说，跟着我，辛苦你了，没什么辛苦的。文斌，你想啊，大哥家孩子看起来多，但是都是城镇户口，这每个月粮本上都是有定量的粮食的。我们大人稍微省一点，这孩子就够吃了。我记得我妈晚上没事的时候，经常帮人家糊纸盒子。我晚上回来的话，也可以糊纸盒子嘛。这一个月下来，至少也能多个十几块钱呢。林慧英笑着说道。齐文斌想了想。还是说道，胡那东西太伤眼睛了，你别干，你是当会计的，这眼睛坏了可不好。我们厂里搬运队伍不是一直缺人吗？平时都是在外面招人搬运原料的。我和我们电工班的班长说一声，没事的时候我就去搬粮食，都是体力活。我现在正年轻呢，干得动，这每个月也能多挣个三五十的，这不比你胡纸盒子强吗？林慧英叹了口气，是能多挣不少，但是这身体哪能吃得消啊？没事，先看看明天妈怎么安排吧。家里这么多大人呢。总不能真的看着孩子们饿着吧？林慧英点点头，这最后会怎么办？还是得看老太太的。三房齐文武屋里，夫妻俩也是在孩子睡着后开始商量了。哎，文武，你说妈是什么意思啊？是想分家吗？方美娜直接问道。齐文武想了想，摇摇头说：“看着不像，我估计呀、啊，这是想让我们拿出一个态度出来。”
态度，什么态度？我们自己生活的都够紧巴了，我们能拿什么态度出来？方美娜立刻说道。齐文武见老婆反应这么大，赶忙拍了拍她的手：“你先别激动啊，我这不是猜的吗？你想啊，我的工作是大哥找的，现在大哥不在了，这孩子的事情我们还是要管一管的。”齐文武小声说道。方美娜冷哼一声，直接说道：“你是他亲弟弟，给你找工作难道不应该吗？怎么了？他能给大嫂家弟弟找工作，怎么就不能给你找工作？我告诉你啊，帮可以。”但是要看怎么个帮法，送点吃的喝的什么我能忍，但是说帮人家养孩子那肯定不行。我们家自己的日子都不好过了，我干嘛要帮别人养孩子？齐文武看了眼老婆，直接就有手指弹了下他脑门。你是不是傻呀？大哥家那些孩子可都吃定量呢，两个大的每个月十四斤定量，下面四个小的是八斤，这一个月算下来就是六十斤，还不包括邮票、布票这些。大哥是烈士，这民政肯定也有补贴的。还有。你可别忘了，大哥的抚恤金那些可还有一千五呢。方美娜先是一愣，然后脑子开始快速转了起来。对啊，这样算下来的话，这每个月也花不了多少钱啊。怎么样，会算账了？齐文武问道。方美那点点头。文武，我是这样想的，这大哥家六个孩子，要是让哪一家养的话，这肯定不现实，对不对？我估计妈肯定想的是我们和二哥家一家养三个这样。这样啊，明天妈要是问的话。我们不是没有女儿吗？就把两个最小的给要过来。这两个丫头小，吃的少，另外把大毛也要过来。大毛年龄最大，可以帮着带孩子了。即使能吃点，我们也认了，总能帮我们干点活，不是？至于妈，那就想去哪家就去哪家，反正到谁家，谁也不敢虐待她，不是？齐文武点头。目前来看，这样的方式是最好的。行，那我们就要那两个丫头和大毛。对了，还有抚恤金，这个必须要提，除去留给妈的，其他的必须和二哥家平分。方美娜补充道。齐文武点头，这个必须要提。那么一大笔钱呢，必须要分的。既然想让他们养孩子，那就必须要拿出来分一点。同样的，老二、老三这里都开着小会，老四齐文华却是直接就找上了齐新兰。妈，我明天就去扛大包。齐文华闷声说道。齐新兰脑袋嗡嗡的，扛大包，扛什么大包？第六章。算算家里的账，你去扛大包，扛什么大包？齐新兰一时间没明白这个白德的老儿子说了什么意思，就是去码头那里帮船上卸货，或者去粮库帮忙，帮着卸粮食什么的。妈，我想好了，去码头扛货能赚得多一点，但是离家里远，这每天要早出晚归的。三哥也说过，粮库有活。但是不是天天有的？以后只要粮库有粮食到了要卸货，我就去粮库扛；粮库没货卸了，我就去码头扛大包。反正只要不歇着，一个月还是能挣个三五十的。妈，你放心，大哥不在了，我养活你和侄子侄女们，肯定不会让大家饿肚子的。齐文华闷声说道。齐新兰没来由的心里一暖，这个傻儿子哟，你一个高中毕业生去扛大包，你看看你这小身板，能扛得起来吗？齐新兰直接问道。我知道我瘦，没经验，大不了别人一次扛两个包，我只扛一个就是了。慢慢的。总会好起来的。高中生怎么了？高中生也要吃饭，也要养家糊口。齐文华直接说道，看着面前的还有点稚嫩、单薄，却是一脸不服气的老儿子，齐新兰忍不住摇了摇头。这个年代能考上大学的才有几个呀？这时候哪家出了大学生，那可真的是祖坟冒青烟啊！妈，我知道你现在也为难。我高考落榜后，大哥让我不要急的，说是工作的事情，他帮我想办法。我本来想参军来着的，结果体检没过，现在大哥不在了，侄子侄女们又这么小。我这个当叔叔的必须要帮衬一下。齐文华正色说道。齐新兰看着老儿子的样子，心里说不敢动，那还是假的。他下意识的拍了拍齐文华的肩膀：“文华呀，你别想的太多，咱家还没到揭不开锅的时候，也还没到要你去卖苦力的时候。你有这份心是好的，妈替你大哥还有侄子侄女们心领了。至于你工作的事情，你先别急，等妈这两天把家里的事情都捋顺了，咱们再琢磨该怎么办。”齐文华想了想，家里的大小事情一向都是大哥和妈做主，现在大哥不在了，那家里的事情理所应当听妈的。嗯。那就都听妈的，齐文华立刻说道。齐新兰笑笑，直指已经睡着的大房孩子们。齐文华明白了，轻手轻脚的走出堂屋，还小心的把堂屋的门给关上了，然后才回到自己靠着齐家大门的小屋。齐新兰这时候才摸出枕头下的钥匙，打开了床边摆着的一个红色的木箱子，从里面翻出一个好几条手帕包着的东西，然后小心的摊在床上。手帕里的东西都是以前齐文军寄回来的，或者是探亲的时候悄悄给齐大妈的，有现金，还有全国通用的何种票、粮票。邮票、布票、豆腐票、糖票什么的，数量还不少。齐新兰数了一下，光是粮票，这半斤的、两斤的、三斤的、五斤的，加起来至少有个一千多斤的。还有布票，有五尺的、两尺的，还有十尺的，加起来估计一百多米都不止，更别提邮票。糖票那些了，这些都是齐文君带回来的。而齐大妈平时俭省，除了齐文君的工资会给刘淑琴一半之外，其他的能省下来不少呢。想着下午帮孩子们换洗衣物的时候，几乎找不出两件能穿的。齐新兰决定了，过两天就带上布票去买布，然后给家里的孩子们一人先做上两套。数完各种票据，齐新兰开始数那些钱。大团结有不少，还有钢铁工人
足有上千元。齐心兰吓了一跳，这时候普通工人一个月才拿三四十块钱，但转念一想。齐文军在部队里快十四年了，级别肯定上去了，这能拿的工资肯定比一般工人要多的。加上在部队里又花不到什么钱，这肯定都寄回家了呀。齐新兰心里有数了，他把这些钱和票都和白天刘淑琴还回来的抚恤金放到了一起。收东西的时候，齐新兰不经意间看到了部队送回来的齐文军的遗物，一个小小的绿色背包。一个水壶，背包里是齐文军在部队的时候拍的几张照片，最显眼的一张是三个军人并排站在一起敬礼的照片。齐新兰看了一会后，叹了口气，心里莫名有点难受。将照片放回去后，齐新兰在背包里摸了一下，突然摸到一个鼓鼓囊囊的信封一样的东西，她赶忙将那东西摸了出来，一个牛皮信封，没有封口，将里面的东西倒出来一看，还是各种粮票。邮票、布票，甚至里面还有一张自行车票、一张电视机票。齐新兰心里很不好受。抚恤金里有不少是齐文军的战友凑的，这偷摸放进来的各种票，估计也是那些战友凑的吧？哎，一群大老爷们怎么就不怕家里人睹物思人，不想看到这些遗物呢？这些票在这个时候可有大用处呢？有了这些东西，齐新兰心里总算是有底了。虽然看起来齐家像是一个即将破产的公司一样，但是这公司的控制权却还在自己手里。下面就看自己能不能把这个快破产的公司扭亏为盈吧。这么一想。齐新兰心里舒坦不少，这管理一个家不就是像管理公司一样吗？有问题就解决问题，问题解决了才能想下一步的事情，对不对？至于丢给二房和三房的问题，他们自己想去吧，管他们怎么想呢？这主导权都在自己手里，手里有粮，心里不慌。齐新兰现在是手里有钱有票，不管你们怎么闹腾，他都可以稳坐钓鱼台。果然，第二天，当二房一脸平静。三房一脸雀跃地来到齐新兰面前，准备将自己想了一夜的话说出来的时候，直接就被齐新兰打了个措手不及。说事情之前呢，我们先来算个账吧。齐新兰淡淡说道：“算账？算什么账？”老三齐文武直接就愣住了。看看这么多年来，你大哥给家里做了多少贡献啊？看看这个家里有多少东西是你大哥置办起来的呀？齐新兰说道：“老二齐文斌，老三齐文武。”第七章。家庭会议，大家谁都没想到齐新兰会突然说要算这个账，这就好像说在上课的时候，本来以为老师会出个记叙文的作文题目，大家摩拳擦掌的背了一页，好容易找了几篇范文背的滚瓜烂熟了，结果呢，到考试的时候，老师发下来的卷子作文题目直接是议论文，论老大这些年给家里做出了多少贡献，从中大家可以学到什么，这不是晃点大家吗？妈，我们都知道的，这些年要不是大哥，直接说就行。不用太绕弯子，齐新兰直接就打断了老三的话。齐文武，见大家都是你看看我，我看看你，谁都不先说话。齐新兰直接说道：“既然这样，那我就先说说我知道的吧。”说完，也不看二房三房的反应，直接从老四齐文华手上拿过一张纸。你们爸在的时候，我记得吧？就是在老大刚出去当兵的时候，家里还没现在这么大，估摸着也就现在一半大。老大当兵三年后提干了，工资高了。他回来结婚的时候，把三年的津贴都带回来了。另外，部队还给了一笔安家费吧。好像是，就是用了那些钱，把当时隔壁的老周家要卖的房子买了下来的，齐家才有现在这么大的地方的。老二、老三现在住的东屋和西屋，是在一年后老大回来探亲的时候加盖的，对不对？这事情我说的没错吧？齐新兰直接说道。老二、老三都点了点头。没错，这个家现在比其他人家大，大家住的不那么紧巴，真的因为老大把隔壁给买下来的原因。然后紧接着老二文斌找工作，这也是老大托了战友的关系才把文斌弄进油厂电工班的，也是在油厂才认识林慧英的，对吧？齐新兰直接说道。老二齐文武赶忙点头，是的，妈，您记得没错，我的工作就是大哥给找的。对，妈，我的工作也是大哥安排的，要不是大哥的话，我肯定当不上油厂的会计的。林慧英也赶忙说道。齐新兰点头，不错，老两家倒是还能记得这些。后来呢？老三也长大了，老三不如老二，老二至少还跟那个电工师傅学了点本事。老三呢，一直是玩到大的。那些年，所有的学校都没地方上学，老三也就一直混到了成年。这什么都不会，找工作就是个老大难。最后还是老大给你安排了粮库的工作，虽说只是个仓库的管理员，但是这里外里的油水可真不少，也算是能养活一家大小了，是不是啊？老三，齐新兰问道。老三，齐文武赶紧笑了笑，是啊。要不是大哥，我现在还天天混着呢，知道就好。我不指望你天天记着，我只希望你记得，你能有个饱饭吃，是你大哥的功劳。齐新兰直接说道：“是的，妈，我肯定记得的。”齐文武赶紧说道。说到这里，齐新兰又看向老儿子齐文华，文华就不用说了，老大平时写信回来，最挂念的也就是这最小的弟弟了。不过文华也出息，没跟着外面人鬼混。这学校一复课就考上了初中，这些年下来也算是混到高中毕业了。这六年里，老大各种书籍什么的没少往家里寄。妈，长兄如父，大哥对我的好，我一辈子都记得呢。齐文华赶忙说道。齐新兰点点头，好了，现在家里什么情况你们都看到了，老大家顶梁柱没了，现在是老的老，小的小，你们作为兄弟都怎么想的？齐新兰直接问道。终于说到这个话题了，老三齐文武赶忙抢在前面说，妈。
，我昨晚和美娜商量好了，大哥帮了我们不少，这大哥出事了，我们肯定不能不管孩子们的。但是大哥家有六个孩子，这都让一家养的话，也不太现实。我们家和二哥家不一样，二哥家俩儿一女，我们家没女儿。这样啊，大哥两个女儿我们来养。还有大毛现在正是长身体的时候，也是我们来养。虽然会辛苦一点，但是我们大人吃点苦是没关系的。齐心兰心里冷笑了一声，还真会算计。嗯，两个小的才能吃多少？这小的一个一年九十六斤定量粮食，还有油和布，可是和大人一样的呀。大毛正是能帮着家里干活、带弟弟妹妹的时候。这老三两口子还真是会算计啊！齐心兰只是点了下头，然后又看向齐文斌：“老二，你们怎么想的？妈，我和慧英也商量过了，您还是带着孩子和我们过吧。虽然说大哥家看起来孩子多，但是这平时都在一个院子里住着，也和以前差不了多少。我和慧英商量过了。”我以后除了电工班的活之外，厂里的装卸的活我也去干，这样一个月至少也能有三十块钱的收入。这三十块钱不敢说多，这把孩子们定量的粮食都买回来，肯定是够了。虽然孩子们现在看起来小，但这长大也就是这几年的事情。妈，你放心，大哥是我们家大功臣，他的孩子我肯定不会不管的。”齐文斌正色说道。齐心兰点点头，这个老二还行。至少没有老三家那么算计。齐老三明显没想到老两家会是这么想的，这一下子就把自家给比下去了呀！二哥，你可要想好，这大哥家可是六个孩子呢，加上你们家三个，这就是九个孩子，你管得过来吗？齐文武问道。齐文斌却是想都不想就说道：“管不过来也要管，这是大哥的孩子，是我们亲侄子。目前来看，填饱肚子没问题的。”孩子是多，但是妈现在身体也好，也会帮着看孩子的。齐文武还想再说，却见齐心兰摆摆手：“好了，你们俩家什么意思我都知道了。老四现在还没成家，也没个工作，想表态也没那个资格，暂时就先不管他了。我先说一下我的意思吧。首先，我没想把老大家的摊子都甩给你们。以前我是跟着老大家过的，现在我还是跟着老大家过。我不想说，因为老大家在拖累你们两家。”齐心兰直接说道。齐家三兄弟都是一愣，这到底是什么意思啊？很简单，我的意思是，分家，你们自己想想，这家该怎么分？你们要从家里拿走什么？好了，今天的会议就到这里结束了，散会。齐心兰直接就站了起来，等着三个儿子都走了，齐心兰才反应反应过来，这不是在公司啊，散什么会？不管了，家庭会议也是会，散会就是散会。第八章。耍无赖挺好的，又给老二老三抛了个问题。齐心兰心满意足的带着六个孩子准备休息了。怎么样？没想到吧？老娘先把底牌给亮了，最后让你们自己提要求，先让你们好好回想一下你们的安生日子是怎么来的，然后再让你们提条件。你们有资格提条件吗？半个家都是老大挣来的，还有半个家是老齐大妈两口子挣下来的。齐心兰倒是想看看哪家会不要脸的跳出来要这样拿的。不过就目前这个情况来看，应该是老三家了。这时候齐心兰发现一件事情，这年龄大了也有年龄大的好处，可是随时随地的不要脸，想讲道理的时候就可以讲道理，不想讲道理的时候可以随时切换状态，直接耍无赖就行。就这两天的发展来看，耍无赖的效果似乎更好一点。齐心兰嘴里哼着小调，开始给两个丫头洗脚洗脸。至于那几个小子，全部丢给大毛，让大毛看着他们洗漱。也许是见齐心兰心情不错。一向不爱说话的三毛家和突然问道：“奶，我们是不是没人要了？”谁说的？齐心兰直接问道。三婶家的嘉玲哥哥说的，说是他爸爸妈妈要妹妹和大哥，不要我们的。小佳和小生说道。齐心兰见屋里的几个男孩都紧张的盯着自己看，立刻就笑了。奶奶问你们啊。以前是谁带着你们的？齐心兰问道。是奶奶。几个小的异口同声地说道。对了，是奶奶带着你们的，那是谁给你们做饭吃，哄你们睡觉的呢？齐心兰又问道。还是奶奶。几个孩子声音大了一点。这不就对了，吃饭睡觉，带你们都是奶奶。奶奶现在还在这里呢。你们说奶奶会不要你们吗？齐心兰问道。几个小孩子互相看了看，立刻都摇头。对呀、啊，所以不是没人要你们，奶奶一直都在。谁都不能把你们从奶奶身边抢走，知道吗？你们对奶奶很重要的，知道吗？你们要是不要奶奶的话，奶奶可会哭的。你们说，你们会离开奶奶吗？齐心兰笑道。几个孩子一听，立刻把头摇得像拨浪鼓。不，永远陪着奶奶，奶奶最好。奶奶不要睡觉。最小的丫丫拽着齐心兰的衣袖，仰着脑袋说道。齐心兰一愣，很快就明白了，肯定是自己刚来的那天，在床上躺着的时候，两个小丫头不懂什么。以为是睡着了，好，奶奶以后不睡那么长时间了。齐心兰捏了捏丫丫的小脸蛋，笑道：“丫丫和一旁的妞妞立刻咯咯的笑了起来，其他的孩子一见也都笑了起来。把一个个的孩子都抱到床上之后，齐心兰已经感觉到腰有点疼了。她正准备靠在椅子上休息会，却见大毛走了过来，奶。”我给你捶捶腰，大毛小声说道。齐心兰猛地想起来，以前的时候，大毛就经常给齐大妈捶腰。齐心兰直接换了个方向，趴在藤椅的一侧扶手上。大毛就像以前一样，双手握拳，一板一眼的一下一下捶着。齐心兰感觉腰间的酸疼慢慢散去，眼睛都要眯起来了。奶，以后我会照顾好弟弟妹妹的。
大毛突然小声说道。齐心兰回头看了他一眼，怎么照顾？齐心兰问道。大毛想都不想，直接说道：“我现在小，先帮着奶奶带弟弟妹妹们。等稍微大一点了，我也可以去扛大包养活弟弟妹妹们。”屁话，不上学了！齐心兰直接就瞪了大毛一眼。大毛抿了下嘴唇，依旧固执的说道：“不上了，扛大包赚钱，养弟弟妹妹。”齐心兰眯着眼睛看了眼大毛，好一会才说道：“齐家平，你是不是觉得奶奶身体太好了，想把奶奶给气死啊？”大毛脸色一下子就变了。慌忙摆着小手说：“没有啊，奶奶，我不会气你的，我喜欢奶奶的。”说完，眼眶就开始发红。齐心兰这时候却是一点都没有心软，这么小的孩子居然想这么多，这是这几天经历的事情太多了，心思太重了。现在不把孩子往回搬的话，会留下后患的。你知道奶奶最大的愿望是什么吗？就是你们几个好好学习，成绩好，将来上高中、上大学，这样奶奶最高兴了。现在你呢，却说要不上学，去扛大包了，这不是故意气奶奶是什么？齐家平，我告诉你。你敢不上学试试？你敢不上学，我就一天打你八遍。不对，打你弟弟妹妹八遍，反正你弟弟妹妹多，一人打两遍不到就够了。然后我就不要你们了，你们该干嘛就干嘛去。现在告诉我，要不要好好上学？齐心兰恶狠狠地低声问道。大毛现在也只是十岁的孩子，他虽然知道这是奶奶为他好，但还是被吓得赶忙点头。要，一定好好上学，好好听讲，知道了吗？你现在已经三年级了，要是考试再考个倒数的话，回来我就鸡毛掸子伺候你，听到没？齐心兰又说了一遍。大毛赶紧点头，知道了，一定好好学习，再也不考倒数了。齐心兰这才满意的继续趴在藤椅的扶手上，再捶捶吧。大毛也不敢再说什么扛大包的话了，老实的又用小拳头给奶奶捶腰。齐心兰满意的闭着眼睛，这老人就是好啊，不管是对大人还是对小孩，都可以耍无赖，挺好。不像以前在公司，不管什么样的情况发生，他都能微笑着去解决，一点脾气都不能带。想想自己有乳腺结节,节，好像就是工作之后给气的吧。现在这样讲不讲道理，看心情的年龄还真不错。奶，那我们以后会不会没钱吃饭啊？大毛突然问道。这是大人的事情。小孩不要管，奶只告诉你，有奶奶在，肯定饿不着你们。齐心兰闭着眼睛说道。大毛想了想，还是说道：“奶，明天早上我只吃一个馒头吧，干嘛？省给弟弟妹妹吃。”齐心兰依旧闭着眼睛问道。大毛有点心虚，但还是说道：“不是，我最近胃口不好，吃不下饭。”齐心兰直接回头瞪了大毛一眼：“两个馒头就吃不下了，那就吃两个半吧，还胃口不好，少吃一口，看我拿不拿鸡毛掸子伺候你。”大毛吓得手都抖了一下。第九章。会哭的孩子有奶吃。齐心兰第二天起床后，安排好孩子们都吃完早饭。老三媳妇，帮我看一下孩子们，我出去一趟。齐心兰直接对一旁收拾碗筷的方美娜说道。方美娜一见齐心兰要出去，赶忙问道：“妈，您干嘛去？要让那孩子跟着吗？怎么，我出去透透气不行吗？县城就这么大，还怕迷路吗？”齐心兰没好气的问道。方美娜有点心虚，赶忙堆上笑容说：“哪能呢，妈，您放心出去，家里交给我，我肯定看着孩子们。”不让孩子们捣乱的，齐心兰这才点点头，然后拿起一个黄的布袋朝身上一挂，直接就出去了。已经早上九点多了，齐心兰哪都没去，直接就朝着民政局走去。他昨晚想过了，虽然说齐文军作为烈士，部队已经送来了抚恤金了。但是这民政部门还是要做出一定的安排的，比如说猎鼠的后续保障工作什么的。李志告诉齐心兰，应该过一段时间再来民政局问问情况。但是齐心兰奉行的是趁热打铁，县里每年也没几个烈士，这齐文军成烈士了，这些民政局的领导们现在脑子里肯定有印象的。趁着这个时候，把该敲定的事情敲定下来，成功率会很大。齐心兰一边想一边走。很快就到了民政局了，仰头看了看，齐心兰看着民政局这三层小楼，摇了摇头。管钱的通常更缺钱，这不趁着年初的时候把该要的福利要到手？这到了年尾啊，估计连汤都喝不上。抬步走进民政局，还没走两步呢，传达室的一个老头立刻就拉开窗户了：“找谁呢？干什么的？”“咦，赵大姐，你怎么来了？”就这一瞬间，老头的脸上转换了三种神情：不耐烦、吃惊到疑惑。齐心兰也认出来了。这不是以前自己那死鬼老头子的酒友黄老头吗？以前死鬼老头在的时候，他们经常凑一起喝酒。这几年没见了，这老头居然混到民政局看大门了呀！不错，越混越好。年龄这么大了，居然还能发光发热的，挺好。一想到这，齐心兰赶忙悄悄用袖子抹了下眼睛。出门的时候，他拿生姜擦了擦袖扣，以防万一的。老黄啊，你在这里呀、啊？这么多年没见了。都不敢认你了，齐心兰赶忙说道。老黄一看齐心兰眼圈红了，又想了一下最近民政局说的那些事情，心里立刻就有谱了。赵大姐，来，先来这里坐会，领导们现在刚到，估计正乱着呢，你先别去。老黄赶紧打开传达室的门，冲着齐心兰使眼色。齐心兰想了想，自己对民政局不熟，先找老黄问问情况也行。于是齐心兰就走进了传达室，一进去，老黄立刻递了个橘子过来，别人给的。你吃，你这次来是不是有什么事情要找领导？老黄直接问道。齐心兰点点头，直接
这家里也就撑不下去了。你看，门军走了，留下六个孩子，最大的也就十岁，小的呢才两岁多一点。孩子妈，算了，不提也算了，我得把日子撑下去啊，要不然。这也对不起文君啊，你说是不是？齐心兰说着，眼眶又红了。老黄叹了口气，齐家的事情这两天县里也是闹得沸沸扬扬的，大家的焦点无非就是孩子的妈直接撇下孩子走了。虽然也有人说，一个女人带六个孩子，这日子能过下去才怪呢。但是这是烈士的孩子啊，老黄，不瞒你说，我也想过让老二老三家帮衬一下的。但是这老二老三家日子也就一般啊，日子过得也紧吧。老两家三个孩子。老三家两个孩子，但是就靠老三当个仓库保管人生活。你说这要是把六个孩子甩给老二老三，这不是也把他们拉进火坑吗？齐心兰继续说道。老黄点点头，直接说道：“没错，虽然兄弟间照应点是应该的，但是这一下子要接受六个孩子，这压力是太大了。”赵大姐，那你来是想找领导要点补贴什么的？见老黄这么问，齐心兰摇摇头，部队给抚恤金了，但是家里六个孩子呢，两个上学了，还有四个小的，这也都快上学了，我得找个长久一点的事情啊，我就想问问领导们。有没有什么临时工的工作安排一下？比如说大清早的起来扫大街呀、啊，或者是打扫卫生什么的。一个月即使赚的少，那也能贴补点家用，不是？齐心兰小声说道。老黄一听，赶紧摆手：“老大姐，你可别这么想啊！文君是保家卫国才牺牲的，他前脚牺牲，你后脚就去扫大街替他养孩子，这不是打我们政府的脸吗？我悄悄告诉你啊。”这列属是有补偿的，每个月二十块到三十块不等。你可以直接找二楼的李主任问一下这个事情，只要他签字同意了，这你每个月按时到民政局来领钱，一直可以领到孩子们都成人。这个政策是我们现有的，至于其他地方有没有，我还不知道。老黄小声说道。齐心兰了然，这果然和自己想的差不多呀。列属每个月果然是可以领钱的，虽然不多，但是把那些定量的粮食买回来可是够了呀。这样啊，这虽好，但是孩子们这上学什么的花销还是有的。老黄。你可别忘了，我家里还有个老儿子呢，高中毕业了，还在家里闲着呢。我现在身体还行，苦个几年没事的。齐心兰赶紧说道。老黄直接就拍了下大腿，我怎么把文华这小子给忘了呢？赵大姐，我只告诉你一个呀，我家小子退伍回来了，不是给领导开车吗？就是前天，好像是听领导提了一嘴，烟酒公司帮百货大楼那里招人，这次一共招八个人。现在这消息还没公布，你呀，今天范局长在，你大概十点半左右的时候去。范局长以前也当过兵，只是让中枪了才退役的。你们家文军的事情。我觉得范局长肯定会上心的。在这之前啊，你先去找李主任，把每个月的那个补贴的事情给办了，然后再去找范局长。我告诉你啊，范局长这人好面子，你好好诉苦就行，千万别胡搅蛮缠，知道吗？至于李主任那里吗？老黄冲齐心兰挤了下眼睛啊，李主任不吃这一套。齐心兰问道：“不，李主任那里？”你是该怎么胡搅蛮缠，怎么来？你要知道，这一个月二十块和三十块的补贴差的可不少呢。老黄直接说道。齐心兰立刻就明白了。第十章，上你家吃饭去。齐心兰按照老黄说的，直接就找到了专门负责军人事务的李主任。你是李主任，看到一个五十多岁的大妈，直接就进来了，立刻被吓了一跳。齐心兰也不客气，直接就说道：“烈士齐文军的母亲。”李主任一下子就知道了。前几天。北边的一个部队突然来人，然后县里人陪着，说是去了一个烈士的家里，那个烈士就叫齐文军。哦、oh, ，齐大妈呀，您儿子的事情还请节哀，这要是有什么困难的话，我们民政部门会尽力解决的。李主任赶紧说道。齐心兰看着李主任那半秃的脑门，还有那已经凸出来的肚子，一看就是油水不少啊。我就是为这事来的，李主任，我们家的事情你也知道了，我也不瞒您了，这今天早上家里的米缸面桶就都见底了。齐心兰直接说道。李主任一愣。这不是说送了抚恤金过去了吗？我知道您肯定会说，这不是刚送了抚恤金吗？李主任，我们家文军走了，这留下六个孩子呢，那笔抚恤金我打算好了，就是留着给孩子们以后上学用，哪怕我们吃糠咽菜的，那笔钱也不能动的。齐心兰直接说道。李主任张张嘴，不知道该说什么。他转念一想，这个齐大妈能直接找到自己这里来，这肯定有人指点过的，那他还不如直接把事情做得漂亮点呢。齐大妈，你说的对，孩子上学的事情肯定不能马虎的，抚恤金留着给孩子上学用，这肯定没话说的。这样啊，我们县里有个专项资金，是针对退伍的残疾军人或者是劣属的，这每个月呀、啊、都有一定数量的补贴的。我等会呀、啊、就给您一张表格，您填一下详细的资料，然后我签字盖章，这从下个月就可以开始领补贴了。李主任爽快地说道。齐心兰一听，赶紧问道：一个月补贴多少钱？二十块钱，李主任竖了两个手指，齐心兰心里鄙视，脸上却是做出了一副惊喜的表情。一个孩子二十吗？那文君是六个孩子，这不得一百二啊？李主任，我说的是一共二十，一个烈属家庭领二十，这是补贴，不是抚恤金。李主任赶紧说道。齐心兰立刻做出一副吃惊的样子，怎么能这么不公平呢？一个家庭才二十，李主任，你想啊，这家里一个孩子的能和一家六个孩子的比吗？我们家六个孩子呢，这一共二十块钱。
，这怎么能够呢？还不够一个星期的饭钱的吧？李主任，你想想啊，这一个月光是买定量的粮油肉布的要多少钱？家里那六个孩子可都是长身体的时候，我们家文军是走了。但是这也不能让他的孩子吃不饱饭啊！烈士的孩子饿肚子，这倒哪都说不过去吧？齐心兰直接说道：“李主任处理这些事情多了，也算是有点经验的。齐大妈，哎，不是我不给你批，而是县里就是这么规定的。我就实话和你说吧，这每个县的标准都不一样的。这要是放在穷县啊，连这二十块都没有呢。”李主任直接说道：“要是没碰到老黄，没听到老黄说的那些话，齐心兰也就认了。但是他现在已经知道底牌是什么了，这肯定就不会放弃的。”一个月多十块钱呢，可别小看这一张大团结，在黑市上，一张大团结至少能买三十多斤的大米。李主任，您家住哪？齐心兰直接问道。李主任一愣，这位想干嘛？问清楚地址，给自己送礼吗？你问这个干嘛？李主任小声问道。明天带着六个孩子上你们家吃饭去啊！我家米缸都见底了，孩子都吃不饱肚子了，我不得给孩子找个吃饭的地方啊！齐心兰不客气地说道。李主任，齐大妈，你不能这么不讲理呀、啊！这不是我不愿意给你钱啊。而是规定就这样啊！李主任急了，齐心兰却是直接摆手：“李主任，这不是针对您的，我也知道民政缺钱吗？但是我那六个孙辈也要吃饭啊，总不能说爸爸为国捐躯了，孩子在家就饿肚子吧？其实您不告诉我您家里地址也行，大不了呢，我就拿着孩子爸爸的烈士证明，带着六个孩子，直接就在民政局门口要饭吃。这哪位领导路过呢？”可怜我们的话，就丢个块八毛的，或者买两个馒头也行。不过您放心，我肯定把孩子们都收拾的稍微干净一点来讨饭，也不会进民政局大门的。我们就在那门口等着。你们都是吃公家饭的，肯定比我们要富裕。齐心兰说道。李主任急了，这老大妈什么来路啊？这烈士怎么会有这样的母亲啊？为什么思想觉悟一点都跟不上啊？齐大妈，您这不是胡搅蛮缠吗？您儿子是烈士。这样做不是给他丢脸吗？李主任直接说道。齐心兰一听，还敢提丢脸啊？丢脸？我为什么觉得丢脸？这要说丢脸，也是你们丢脸吧？让烈士的孩子吃不上饭才丢脸吧？我大儿子保家卫国，为国捐躯，这有什么好丢脸的？我儿子的孩子们为了不给政府添负担，自行解决温饱问题，这有什么好丢脸的？我觉得这不仅不是丢脸，这应该还很光荣。得了，那二十块钱我也不要了。明天我就带着孙子们在各个政府机关门口要饭，什么县政府啊、财政局啊、教育局啊。都可以去试试，我这手上的黄布袋挺好的，明天就用来装要来的馒头。齐心兰说着，就站了起来，准备出去。李主任现在也耗不准齐心兰的脉，这万一要是这老大妈连脸都不要了。带着孩子去闹到县政府门口了，这第一个被问责的就是民政局，而自己这里又是处理这些事务的专项办公室，肯定也第一个吃瓜落。反正也不是自己的钱，都是政府的钱，多给十块和少给十块有什么区别吗？齐大妈，你先别走，这样啊，我也知道你们家情况特殊，这每个月二十块的补贴肯定也是不够的，我先给你的表格，你回去了先填一下，我尽量帮你们家多争取一点，行不行？李主任说着，赶紧拉开抽屉，取出一张表格给齐心兰递了过去。齐心兰也没接表格，直接问道。多争取一点是多少？二十五行不行？算了，我送佛送到西，直接给你争取三十总可以了吧？李主任说道。齐心兰这才把表格接了过来，还是李主任好啊，这才是为百姓着想的好干部啊！说着，一边看表格，一边就离开了李主任办公室。第十一章。我还能干得动。齐心兰出了李主任办公室后，手里拿着那张表格，继续往三楼走。他边走边想：齐心兰啊，齐心兰，哥一个星期前，你自己能想到会为了十块钱和人家斗智斗勇的吗？哎，现在呀、啊，别说十块钱了，就是一分钱，他都要跟人争一争了。那话怎么说来着的？哦，就是现在路边一条狗冲自己汪两声，他都要嘤嘤的拔下他几根狗毛下来。民政局里上班的工作人员看着一个大妈手里拿着张表格，也都以为是来办事情的，都没有过问。畅通无阻，齐心兰很顺畅的就找到了局长办公室。听着局长办公室里面传来中气十足的打电话的声音，齐心兰深呼一口气。他一扫之前看到个人就要跟人干架的状态，悄悄的又抹了抹眼睛，瞬间他眼睛又红了起来。听着办公室里面的人电话打完了，齐心兰想都没想，直接就推开了办公室的门。里面正在仰头喝水的范局长，您是范局长吗？齐心兰怯生生的问道。本来面色不悦的范局长一见齐心兰这个态度，赶紧放下茶杯，我就是。您是范局长，赶紧问道。齐心兰见眼前的男子也就四十来岁，标准的国字脸，说话掷地有声的，和老黄说的对得上。我是那个烈士齐文君的母亲。齐心兰小声问道。范局长一听，先是一愣，等弄清楚是谁的时候，一下子就站了起来。您是齐文君烈士的母亲吗？快请坐，请坐。范局长赶紧招呼齐心兰，在自己对面的椅子上坐了下来。齐心兰也不说话，只是小心翼翼地在椅子上坐了下来，然后就开始低着头抹眼泪。范局长见齐心兰这样。一时间也不知道该说什么。他是军人退伍，这件事情给他的触动还是很大的。前两天他是出差的，回来的时候知道县里有个烈士的时候，心里还是非常难过的。这个年龄的烈士，哪个不是上有老下有小啊？齐文君是烈士，这年龄也就比我小个七八岁的。按规矩
，我得叫您一声大妈。大妈，您说说看，现在您有什么诉求吗？只要在允许的范围内，我一定帮您解决。”范局长正色说道。齐心兰看了眼范局长，他能感觉到眼前的这个范局长绝对不是拿话忽悠他，这是真的想替他们家解决点困难。想到这，齐心兰没有直接提要求，而是一边哭一边开始说着家里的情况。范局长，文君是我们家里的老大，是顶梁柱啊。这突然走了，我真的不知道该怎么办了呀！儿媳一看文君丢下这么一大摊子，六个孩子啊，直接就走了。最大的才上三年级，最小的才两岁多一点，这让我们这些老的老，小的小该怎么活呀？齐心兰一边说，一边呜呜哭。范局长很会抓重点，孩子妈跑了，丢下烈士的六个孩子，而且孩子都还小。齐文君烈士六个孩子，范局长问道。齐心兰点头，自己家的五个，还有一个是收养的战友家的一个孩子。范局长明白了。但很快又问了另一个问题：“孩子妈跑了吗？”范局长问道。齐心兰叹了口气，直接说道：“也不能说是跑了，就是不在我们家过日子了。其实站在他的角度想想也正常啊，这又不是古代，难道还要强制要求人家在家守着吗？现在不兴立贞节牌坊的，他觉得日子没有奔头，想往前再走一步，我也能理解。前天就收拾了东西走了，反正现在这六个孩子都是我在带，不对。”是一直都是我在带。范局长听齐心兰这么说，心里对刘淑琴的鄙视和反感立刻达到了一个新的高度。但是人家是当局长的，这即使是不满，脸上肯定也不会带出来的。大妈，您家里其他人呢？范局长直接问道。老二两口子在油厂工作，都是下面的小职工，三个孩子勉强能过得下去吧。老三呢？两个孩子，他们家就老三一个人工作，一家四口都指望那点工资。老四高中毕业半年多了，没考上大学，现在天天在家里闲着，工作还没个着落。范局长。我没别的意思，我刚刚找过李主任了，他说了，列属每个月都可以申请补贴的。他说帮我申请个三十块的补助试试的。我知道你们还是把解决我们的需求放在心上的。我来找您不是说来找麻烦什么的，我就想问问，这能不能帮着给我安排个临时工的工作什么的？毕竟我现在才五十二岁，还能干得动。要是方便的话，这政府里给安排个扫大街，哪怕是打扫厕所的活都行。我要求不高的。临时工就行，每个月能多挣个三四十块钱的，这养孩子的压力也会小一点，不是？齐心兰赶忙说道。范局长愣了下，让烈士的母亲去扫大街，这怎么想得起来的呀？绝对不行！但是齐家现在的这个情况又特殊，虽然说兄弟有两个是有工作的，但人家也有家要养啊，这不能说把孩子都甩给兄弟啊。范局长想了好一会，将自己现在手里能想到的都想了一遍。大妈，其实按照规定，这烈鼠要是没工作的话，是可以安排一个工作的。范局长小声说道。齐心兰一听，立刻擦了擦眼泪，是吗？那就安排我去扫大街吧。这样我夜里起来扫大街，白天的时候还可以在家里照看孩子。齐心兰赶忙说道。范局长头有点大，这个大妈怎么就跟扫大街杠上了呀？大妈是这样的，原本的规矩是可以给烈鼠安排一个工作的，不过你也说了，你那个大儿媳已经走了，所以这肯定是不能给他了。范局长说道。我还有个小儿子，他很孝顺的，昨天还说要去码头扛大包养侄子侄女呢。齐心兰急急说道：“范局长一听，这个小儿子有情有义啊，不错，大妈，如果您同意的话，这个工作的机会我可以给你们家争取一个。但是目前我这里分配到的名额只有百货大楼那里招工的八个名额，不过人家指明要三十岁以下的女性。”范局长说道。齐心兰明白，这就是老黄说的站柜台的售货员。虽然说几年后这种工作基本上就和下岗差不多了，但是现在吃香啊，自己去不合适的，年龄就不合适。还有，他要是出去工作了。这家里的孩子谁带？目前家里没工作的就方美娜一个了。就那娘们那算计那死样，齐心兰可不愿意把这个工作机会给她的。但是这个工作的机会也不能浪费呀、啊。想到这，齐心兰心里有个想法了。第十二章意外的收获。范局长，那个工作能给我们家一个吗？齐心兰直接问道。范局长愣了下，直接问道：“你打算给谁？我还没想好，我得回去问问。目前来看，只有三儿媳那里可以工作。我回去和她谈一下，每个月工资交给我一半。她要是同意的话，这个工作就给她；不同意的话。”这份工作我就不要了，齐心兰直接说道。范局长心算了一下，这一半的工资大概也就二十多块钱。范局长，我知道这不合规矩，但是至少目前来看，三儿媳还是我们家人，他们家过得舒坦点了。我那三儿子每个月孝敬我的也会稍微多一点。齐心兰说道。范局长没说话，想了一会后，直接拉开抽屉，从里面拿出一张表格。大妈，您家里的事情我不干涉，这是招工表，您拿回去。至于给谁？那要您自己拿主意，您只要三天内填好，拿回来给我就行了。说完，直接把那张表格放在了齐心兰手边。齐心兰心里那个激动哟，可千万别小看这张纸啊，这可是一个工作机会，一个油水很肥，大家都会打破脑袋去抢的一个工作呀。这范局长，这让我怎么谢谢您啊？这么好的工作就给了我们家了。齐心兰赶紧站了起来，范局长却是叹了口气，烈士值得尊重，这烈鼠更不应该受委屈。大妈，如果您家的日子过不好了。这是我们整个单位的责任，也是我们的耻辱。在我的能力范围内，我肯定会给烈鼠做到最好的。范局长说道。
齐心兰这次是真的激动到热泪盈眶了，她赶忙将那张表格放到自己的的黄布袋里，然后直接就握着范局长的手说道：“您真是人民的公仆啊，您才是真心为人民办事情啊，范局长。”我替文君还有那些孩子们谢谢您。说完，放开范局长的手后，后退了两步，郑重的给范局长鞠了一躬。范局长赶紧摆手：“大妈，谁家都不想遇到这种事情的。要是可能的话，我们倒是希望永远都不要遇到这些事情呢。”齐心兰一听，继续抹眼泪。范局长有点尴尬，这么说好像是在人家心窝上捅刀子。大妈，您的小儿子高中毕业后怎么打算的？范局长问道。齐心兰叹了口气，本来也想参加征兵的。结果身体太弱了，体检没过。倒是我那十岁的孙子，在知道了他爸的事情之后，在家哭了两天，然后告诉我，长大了也要参军，也要像他爸一样保家卫国。齐心兰说道。范局长听了，不禁说道：“虎父无犬子啊，孩子们志向远大，不错。”齐心兰笑笑，不再说话。范局长想了想，突然说道：“大妈，烟酒公司那里倒是有个工作，是属于保卫室的。平时呢？”就是在百货大楼和烟酒公司那里日常巡查。去年有个新入职的职工调到其他单位了，那个位子就空下来了。要是您舍得让你们家小儿子去的话，我这里可以安排一下的。但是这是有点委屈您小儿子了。这高中毕业生原本可以找个更好一点的工作的，毕竟这保卫师的工作，初中毕业就能干的。齐新兰一听，赶忙问道：“是正式工吗？”范局长点头：“是正式工的，这个肯定是正式工，按国家标准拿工资的。”齐新兰心里高兴坏了，烟酒公司的正式工就可以了。管他是干什么的呢，只要在烟酒公司熬上两年就够了。范局长现在有个工作就很好了，哪还能挑拣什么呀？我都不知道该怎么谢谢您了。齐心兰真的没想到，今天还能有这样的一个意外之喜呀、啊！他最初的打算是每个月能拿点补贴就行，谁知道大门口遇到老黄了，直接告诉他民政局有招工的名额，好吗？仗着烈鼠的身份，加上自己这么一卖惨，让自己弄到个百货大楼售货员的名额了。现在呢，居然还能把小儿子的工作给解决了，这不是意外之喜是什么？大妈，您赶紧先回家商量一下，那张表格填谁的名字。至于您小儿子的工作，我现在就打电话给烟酒公司那里，明天上午的时候，您就带着小儿子去那里找党组书记和书记就行。范局长说道。那这么长时间了，会不会那个名额已经被人占了呀？齐心兰有点不放心。范局长摇头，不会，他们招多少临时工我管不着，但是正式工的名额只有一个，那个名额是分配给我们民政局的，别人占不了的。齐心兰一听，赶紧拿着黄布袋，朝着范局长又鞠了一躬后，立刻就离开了。见齐心兰离开了。范局长想了好一会，还是给李主任那边拨了个电话。老李啊，我问你啊，上午齐文军的母亲是不是来申请补助了？范局长直接问道。李主任一听是局长的声音，心里立刻说了一声不好。这个局长是军人出身，这对军人的感情那不是一般的深。难道说那个齐大妈去告状了？范局长，您听我说啊，这原本的规定是二十块钱一个月的，我已经和他说了，会按照以前最高三十块钱来申请了。李主任赶紧说道。范局长嗯了一声，不错。去年最高的确是三十，这齐家的情况有点特殊的，毕竟现在是老的老，小的小，这孩子就六个，那点钱肯定是不够的。这样啊，齐家的申请交上来的时候，你按照一个月四十块钱的标准报。现在日子是比以前要好一点了，这标准也要往上提一提吗？范局长说道。局长发话了，李主任肯定是要照办的呀。就这样，在齐新兰不知道的情况下，齐家的补助终于又涨了十块钱了。齐新兰这时候正拿着刚买的两包烟给门卫的老黄递过去呢，大姐。事情办得怎么样了？老黄问道。说是帮着解决呢，具体给多少，现在还不知道呢。齐新兰小声说道。老黄点点头，然后又小声说道：“那百货大楼招工的事情，你别在外面说啊，这盯上的人可多了。我知道的，僧多粥少嘛，我心里有数的。”齐新兰赶忙说道。告别老黄，齐新兰心情不错。他晃了一圈后，还去了副食品商店买了二十个鸡蛋，然后才往回走。只是这刚到家门口，没有像往常那样听到屋里孩子的说话嬉闹声，家里安静的像是没人一样。第十三章。娘家来人，齐新兰推开大门，一眼就看到院子里多了好多人。他眯眼一看，好家伙，原主娘家的几个兄弟和几个成年的侄子都来了。而中午回来吃饭的齐文斌两口子，还有齐文武正老实的低头站在端坐在门口的一个人面前。赵金富，赵桂兰的大哥，比赵桂兰大两岁，今年五十四岁。他身旁的两个，一个是五十岁的赵金贵，一个是四十八岁的赵金寿。大哥，老三、老四。你们怎么来了？知道这些人是谁的时候，齐新兰赶忙走了进来。看到齐新兰回来了，赵金富赶忙从椅子上站了起来。兰子，这么大的事情，你怎么不往家里捎信？你一大早出去干嘛了？快过来坐。赵金富说着。那眼圈居然就红了。齐新兰知道这个大哥是又心疼又后悔。赵金富以前当过民兵，淮海战役的时候也组织了不少老百姓往前线送粮送物的。十四年前正是最乱的时候，他怕齐文君跟着一帮不知道天高地厚的人学坏，靠着自己大队书记的身份，给自己的大儿子和齐文君弄了两个征兵名额。三年后。
自己大儿子复原回来了。齐文君表现好，提干留了下来。他现在觉得有点对不住自己妹妹，要是当年没有把这个外甥给送去当兵，现在是不是也没有这些事了？大哥，这两天有点忙，我还没来得及给你们捎信呢，你们怎么就知道了？齐新兰问道。赵金富手上拿着烟袋，他低着头，好一会才说道：“文君成了烈士。”我们怎么可能不知道？虽然我们离县城还有几十里地，但是这每天进城卖东西的人不少，村里人知道了，肯定会来告诉我们的。兰子，说到底，这是还要怪大哥呀！要不是大哥那年坚持要送他去当兵，文君现在肯定好好的呀。呜呜呜！看着一向沉默的大哥哭成这样，齐心兰心里也不好受。大哥，你怎么这么说啊？当年要不是你给文君找个出路，现在文君还不知道能干什么呢？这怎么能怪你呢？齐心兰赶忙也抹着眼泪，跟着哭道。好了，他们这一哭，其他人立刻都开始红着眼睛劝他们俩了，劝了大概有一刻钟左右，这两年过半百的，终于都不哭了。赵金寿看自己大哥大姐都不哭了，知道该是自己上场的时候了。文斌、文武、文华，你们三个都是你妈一手带大的，现在你大哥不在了，这家里还有你们这些男子汉，我知道你们都有家有口的，也都是大人了。按理说，成年了。各家过好自己的小日子就行了。我们这些当舅舅的不应该管你们家的事情。但是我告诉你们，你妈还有娘家人，还有我们这些兄弟在。要是让我们知道你们谁敢不孝顺你妈，敢虐待你大哥的孩子的话，看我打不打折你们的腿吧！赵金寿正色说道。齐文斌和齐文武一见老舅说话了，赶忙一个个的争先表态。三舅，这点您放心，我大哥在的时候，咱家什么样，现在还什么样。就。我们什么时候敢忤逆我妈呀？放心，我们肯定好好孝顺她的。您说的那些情况不会发生的。齐文华更是直接说道：“三舅，以后我给妈养老，我肯定让妈天天都高高兴兴的。”赵金富看着剩下的几个外甥，态度都不错，立刻说道：“老三，别担心，我相信兰子的这几个孩子都是好的。文君在的时候帮了家里那么多，这文君走后，几个弟弟肯定也会帮衬那几个孩子的。我们的担心应该都是多余的。”一旁的齐心兰心里感慨。这是娘家人又来给撑腰了呀！以前那个赵桂兰刚从农村嫁进城里的时候，也是当了几天受气的小媳妇的。直到有一次和旁边的邻居吵架，没吵过人家不说，回家还被婆婆数落了一通。赵桂兰当时气得直接跑回娘家了。那时候赵金富几兄弟还没结婚呢，这一听说家里唯一的姑娘在城里吵架，没吵过别人，这还了得？直接在家里老太太的带领下，几兄弟带着庄上的那些沾亲带故的数百兄弟，足足有三十来个人，手上都拿着扁担、镰刀。锄头什么的，开着装上的三台拖拉机就往县里来了。这不知道的，还以为来县里告状呢，把和赵桂兰吵架的那家直接围了起来。然后赵桂兰他妈坐了个小板凳，直接就把那户人家祖上三代都拖出来骂了一顿。骂完后也没有去齐家，一行三十来人转头就回村里了。也是从那次之后，赵桂兰的婆婆对她态度那是一百八十度改变，再也不敢嫌弃她是农村的了，也不敢要求儿子工资上交了。也是因为娘家给的底气。赵桂兰在后来的生活中越来越泼辣，直到成为这周边最泼辣的当家婆娘。没想到这几十年后，娘家人又一次来给她帮场子了呀！大哥，孩子们都挺好的，这几天都是他们在照应着的。齐心兰赶忙说道。赵金富点点头，他也知道自己妹妹家几个孩子都不错，不惹事不闹事的。但是这该有的敲打，他们这些长辈还是要敲打一下的。你早上干什么去的？我们来的时候，文武的媳妇说你出去了。我们都要急死了，赵金富问道。哦，我去民政局问一下的，说是每个月烈鼠都有补助的，我去问问看。齐心兰说道。办好了吗？没办好的话，下午我陪你去。赵金富赶忙说道。齐心兰摆手，大哥已经办好了，说是每个月能给三十块，这把孩子们定量粮食买回来的钱是够了。齐心兰没有说其他的事情。赵金富点点头，直接就说道。对。民政部门是对劣属有这方面补助的，这一个月给三十块是不少了。齐心兰赶紧也点了点头。兰子，这次我们来得及，也没带什么东西来，就是出门的时候搬了点家里的粮食来。我们就是种地的，这粮食肯定比你们要富裕。这些粮食你先吃着，要是不够了，你让人带个话回去，我们立马就给你送过来。赵金富说着，就指了指堂屋角落里堆着的几个袋子。齐心兰这时候才看到屋里是多了几个袋子了。屋里人太多，他刚刚确实没看到。大哥，你们这是？齐心兰一时间不知道该说什么好。那个袋子里是五十斤的大米，是去年的粮食，今年的还没下来。等今年新粮下来的时候，我再让孩子给你送。那个小一点的袋子里是三十斤白面，磨得可细了。你给孩子们包包子、烙饼、擀面条都行。还有那个最小的袋子，是咱妈昨晚看着人家磨的玉米面。那个大包袱里是去年冬天咱妈晒的干豆角。我顺便也拿了一点过来。赵金富一样一样介绍。齐心兰眼睛一热，不知道该说什么好。大哥，真的。家里不缺吃的。好一会儿，齐心兰才艰涩地说道。赵金富看看他，没说话，直接从怀里摸出个牛皮信封出来。第十四章，娘家的支持。大哥，这是什么？齐心兰看着地道面前鼓鼓囊囊的牛皮纸信封，好像明白了什么。我们几家凑的一点钱，一家一百块，还有一些粮票、邮票、肉票、布票什么的，虽然不多。但是总能
，一百块钱对一户人家来说意味着什么？一个正式工人三个月的工资了，这还不包含粮油票什么的。大哥，我这不缺钱。不要，齐心兰赶紧把信封往回塞，说什么呢？怎么能不缺钱？你别告诉我说你有文军的抚恤金，我告诉你，那笔抚恤金谁都不能动，除了几个孩子上学可以用那钱之外，任何时候都不准动那笔钱，知道吗？要是没钱用了，托人带话给我，我给你拿。文军的抚恤金不准动，知道吗？赵金富正色说道。齐心兰也不知道怎么了，眼泪突然就止不住的往下掉，哭什么？没什么大不了的，不管到什么境地了。这娘家都能接着你，你还有老妈在，还有三个儿子在，还有我们这些兄弟在，好好的把日子过下去才是正事，知道吗？赵金富继续说道：“是啊，大姐，好好把日子过下去，不管什么事情都有我们在呢。”赵金贵说道：“没错，大姐，你的事就是我们家的事，这不管到什么时候，你在我们老赵家都是腰杆挺得直溜的当家老姑奶奶。”赵金寿赶忙也说道。齐心兰含着眼泪点头。你上午出去还买了东西？赵金富瞅了眼装了东西的黄布袋子，齐心兰赶忙把鸡蛋拿了出来。家里没有鸡蛋了，孩子们都还小，都是吃奶粉长大的。我买点鸡蛋给孩子们增加点营养。齐心兰赶忙说道。赵金富看了一眼鸡蛋，想了想才说：“过几天我让孩子给你送点鸡蛋过来。我们庄子上养鸡的人家不少，很好收的。另外啊，这家里孩子多，还是养几只下蛋的母鸡吧。你家这院子不小，那个墙角搭个鸡窝就行。你放心，我们回去了就给你张罗这事。”肯定让孩子们吃上新鲜的鸡蛋。齐心兰一想，也是啊，这院子这么大，养个几只下蛋的母鸡的话，应该会减少不少开销的。他正想说谢谢呢，却听见赵金富说了另一件事了。文军六个孩子，文斌和文武家也有孩子，这家里光是孩子就十一个了，你照看不过来的。昨晚上我们和家里都商量了一下，兰子啊，大毛和二毛已经上学了，三毛明年就上学，剩下的。四毛，还有妞妞和丫丫，我们带回去。老妈说了，孩子放在他面前，他来照看着，这样你会少点负担的。这些小的，只要一到了上学的年龄，我们就送回来，这样你也省心不少。你放心，有我这个舅爷爷在，孩子在我们那里，我们肯定当亲孙子、亲孙女看的。齐心兰一听，把孩子都带回乡下养的话，这吃喝肯定是不愁的。但是齐心兰一眼就看到大毛一手牵着一个妹妹，紧张的看着他，那眼里有祈求。害怕，齐心兰叹口气，直接就说道：“大哥，我知道你们和妈都是好心，怕我累着，想给我减轻点负担，这都是在心疼我。但是这些都是文君留下的孩子啊，大哥，你想，孩子们已经没爸没妈了，这要是再把他们都分开的话，孩子们心里肯定会多想的。虽然最小的两个丫头还不懂事，但是这大的已经都上学了呀，大哥，你们放心，我以前就是一个人带六个孩子的，那时候能带得过来。”现在还是能带得过来的。赵金富低头想了想，也只得认同齐心兰的说法。行，你这么说也有道理。这金窝银窝也不如自己的草窝呀。好，我们今天就是来看看的。你这里没事的话，我们就放心了。你记得呀，有事一定要给家里捎信，不要再让我们什么都不知道。我们走了。说完，赵金富直接起身就往门外走。赵金贵和赵金寿带着家里的孩子们，立刻都跟着往外面走。大哥、老三、老四，别急着走，在家吃饭，吃完再回去。慧英，老三家的。赶紧准备做饭，齐心兰赶忙说道。赵金富却直摆手，不在你这吃。我们和庄子上的人说好了，人家就在路口等我们呢。说完，直接背手带着家人，直接就出了齐家的门。齐心兰是想留都留不住人，看着原本乌泱泱一院子人的家又清静了，再看看好像松了一口气的大毛他们，齐心兰想都不想，直接就吩咐下去了，赶紧做饭吧，时间也不早了，早点吃完，早点商量事情。哎，马上就做饭。二嫂，你淘米，我赶紧把菜洗一洗。方美娜一听，赶紧先溜到厨房了。上午差点没吓死她。大舅他们在知道婆婆自己一个人出去了的时候，那脸色简直就是要吃人。你们也正好想想我昨天和你们说的那个事情。齐心兰突然说道。林慧英和方美娜都是一愣，两妯娌互相看了看，立刻都找各自的男人商量去了。文斌，你说咱们能要到什么呀？现在一想，这整个家都是大哥挣来的，我们好像只是混吃混喝的。林慧英苦笑道。齐文斌也是叹了口气，大哥的归大哥的，我们不能争。另外，要是妈真想分家的话，这生活费我们该给多少啊？老妈没退休工资的，这以后养老我们肯定要管的。齐文斌说道。林慧英想了想，好像应该是这样。那给多少合适呢？林慧英问道。齐文斌皱眉想了想，还是先看老三家给多少吧。我们总不能给的不一样吧？不过。我们都是在油厂工作的，这平时平价的油什么的要比老三家方便，大不了我们在另外每月多送点油给妈。对，看着老三家给，林慧英立刻支持。第十五章分家的前戏，和齐文斌和林慧英想的不同，老三齐文武和方美娜并没有打算给生活费，或者说不仅没想到给生活费，反而是想着让齐文斌家多出一点。文武，你说妈要是真分家了？咱们能分到什么？方美娜问道。齐文武想了想，要是按照之前齐心兰说的，这个家连八分之一他都分不到，估计也就我们住的那间小屋吧，然后再补贴我们两百块钱吧。毕竟这家一大半都是大哥挣下来的，连我的工作都是大哥给找的呢。齐
，方美娜不乐意了。那二哥家两口子工作还不是大哥找的呢？夫妻俩双职工，还是榨油厂，这工作多好啊，福利还好。他们家才是占了大便宜呢。方美娜立刻说道。齐文武不说话，脑子也开始转。还有啊，他们俩平时上班了，这家里的孩子还小，不都是我顺带着照应的吗？这些账该怎么算啊？方美娜不服气地说道。齐文武一想，好像也对，老二两口子能那么安稳的上班，没有后顾之忧，这不就是因为孩子在家里有人管吗？我可告诉你啊。要是分家了，这老两家的孩子我是不管的，我自己两个孩子都还照应不过来呢。方美娜继续说道。齐文武点头，对，要是等会妈说这事的时候，这点必须要提出来，要么二哥家多出生活费，要么他们找别人看孩子。方美娜点头，嗯，就这么办。我是看出来了，这个家里就我们家最吃亏了，老两家最奸猾了。二嫂看着老实，其实蔫坏，这老好人都让他当了，显得我们多恶一样。你看那天妈说大哥家孩子怎么办的时候，本来嘛，两家的事情。孩子一边三个多好，他非得逞能，说什么一定把大哥家孩子都养好，还说什么二哥去当装卸工人。呸，说的比唱的好听呢。齐文武没说话，不过心里是怎么想的，那就不知道了。方美那见自家男人不说话，眼珠子转了转，又小声说道：“文武，你说妈是怎么打算那些抚恤金的？不会真的一分都不拿出来吧？你说会不会留着给老四的呀？毕竟老四这还没成家呢。我觉得妈肯定会给老四留个后手的。这说抚恤金不动，那肯定是晃点我们的。”齐文武一听，赶紧捂了下方美娜的嘴：“你瞎咧咧什么呢？有些话，你即使知道是那样，也不能说，知道吗？妈前天就说了，抚恤金不准动了，那是给大哥家孩子上学用的。今天大舅他们来了，也说了，这抚恤金不准动，那就更不能动了。你要是敢打抚恤金的主意，别说妈会把你骂的脸都抬不起来，就是大舅都能把我腿给打断。”齐文武小声说道。方美娜不满的从将齐文武的手从脸上给扒拉下来：“我就在你面前说说不行啊？你说大舅他们也真是的。”这都多大了呀！老齐家的事情他们还管，不知道的还以为他们不姓赵姓齐呢。方美娜气道：“闭嘴吧，娘舅大过天，这你不知道啊？咱妈为什么在齐家老早就当家做主了？不就是大舅他们在背后撑腰的吗？现在大舅他们日子比我们好过呢。我们现在吃粮限量，吃根菜叶子都要钱的。你想想大舅他们，人家手里有地。”这每年粮食就吃不完，门口的菜园子里更是什么菜都种，这吃上面就省多少钱了。齐文武说道。方美娜撇撇嘴，不说话了。齐新兰可不管这两房儿子是怎么想的，他早就打定好主意了，分家那是必须的，要不然院子里孩子太多，他看不过来。但是想从他手里分出去东西，那是不可能的。好歹他还是这个家里的当家婆婆呢，想从他手里抠东西。没门！想到自己的那个黄布袋里的那两张表格，齐心兰对即将到来的分家突然充满信心。一顿午饭吃的，大家是各怀心思，除了孩子外，几个大人都没有吃好。齐心兰看着最小的丫丫把最后一口蒸鸡蛋吃了，这才给孩子擦擦嘴，然后对大毛说：“带着弟弟妹妹去堂屋玩吧。”大毛一听，也知道是大人们要说事情了，赶忙一个带一个的把弟弟妹妹们都带走。齐文斌一见，也赶忙让自己家的齐家山和齐家川两个小子带着妹妹齐家红出去了。方美娜忙也把两个儿子给打发出去。妈，我先把桌子给收拾了。方美娜讨好的说道。齐心兰笑了笑，直接摇头，先放这吧，等事情说完了再收拾。啊，这多不好看啊！方美娜赶忙说道。就是啊，妈，这多不好看啊，汤汤水水的，不小心碰衣服上多不好啊。林慧英赶忙说道。齐心兰却说，没事，就放这。事情谈得顺利了，大家一起收拾。事情谈不顺利了，把桌子一掀，谁都别想吃饭。儿子儿媳们，妈，看你这话说的，这家怎么分，还不是您做主啊？您说怎么分，我们都听着就是了。齐文武赶紧说道。齐文斌不说话，示意林慧英也坐下来。妈说怎么分就怎么分。齐文华却觉得无所谓，反正不管怎么分，自己肯定都是跟着老妈过的。来，先说说你们打算怎么分。齐新兰没打算从饭桌前起来，直接就坐在凳子上问道：“二哥，你先说。”按排行也该你先说的。吸取上次自己先说的教训，齐文武立刻把齐文斌推到前面。齐文斌点点头，直接就说道：“妈，那天您说的对，这个家一大半都是大哥挣下的，我们夫妻俩的工作也是大哥给安排的。我和慧英商量过了，我们什么都不要。您要是愿意，我们就在这院子里住着，陪着您一起把大哥家的孩子都拉扯大。我和慧英现在想着，我们有厂不是有职工房吗？看能不能申请到。要是申请到的话，就搬出去住。您不管在哪家过。”我们都给您养老，现在我们先住在这里，我们每个月给您十五块钱的生活费，您看怎么样？齐文斌直接说道。齐新兰有点吃惊，二儿子这么说，可真太让他意外了。同样觉得意外的还有齐文武夫妻俩，这怎么又和他们想的不一样啊？第十六章，好大的诱饵！齐文武夫妻俩是彻底傻眼了，他们是压根就没想到齐文斌夫妻俩现在的态度就是什么都不要不说，每个月还给齐新兰生活费，这让他们怎么对标啊？什么都不要，住哪？
给生活费，他们自己还不够花的呢。现在齐文武开始后悔了，就不该让老二家先说话的。这要是自己先说话的话，那老两家这些话肯定不敢这么贸然说出来的。现在怎么办？齐文武夫妻俩是真的到了进退两难的境地了。齐新兰可不管老三两口子怎么想，他现在觉得老二两口子还不错，还值得他费点心思。老三，你们俩怎么说？齐新兰直接问道。齐文武尴尬地扯了下嘴角。那笑简直比哭还难看，方伟娜更是好像一口气憋在心口上不来一样，嘴唇都咬紫了。妈，你也知道，我这条件和二哥是没法比的，二哥二嫂都是双职工，这条件肯定是比我们要好的。我们呢，现在将将好能吃饱饭。我知道，我又没让你们砸锅卖铁的净身出户，我只是问一下你们的想法而已。至于这个家怎么分，你们说了也不算。齐新兰直接打断齐文武的话，齐文武张了张嘴，想了想，还是咬牙说道：“妈。”我知道这个家基本上是大哥挣下来的，要是分家的话，我们要的也不多，就我们住的这间房子给我们就成，就这些没了。齐新兰问道：“没了，我们就要这么多？”齐文武说道：“有，我是这样想的，妈，我们家也有两个孩子。”这以后的开销肯定大的，我打算着去找个临时工干干。以前是孩子小，没法出去工作，现在孩子都会走了，我应该也能出去找点事情做了。方美娜赶紧说道。齐新兰点头，嗯，老三家有点不靠谱，等会自己磨刀的时候可以磨得快一点。真当他不了解他那点小心思啊？先不急，等着呀。老四呢？你怎么想？齐新兰直接看向一脸无所谓的齐文华，妈在哪？我在哪？我给妈养老。我帮妈一起养大哥的这些孩子，齐文华直接说道。我问的是分家的时候你想要什么？齐新兰说道。我啥也不要，就我住的那间小屋，给我个睡觉的地方就成。这个家都是大哥的，我要干嘛？我还没脸皮厚到和侄子侄女抢东西的地步。齐文华说道。老四，这是什么话？这个家是大哥挣下的一大半，没错，但是爸还在的时候也是有些家产的。齐文武不赞同的说道。齐文华看着齐文武笑笑，不说话。齐新兰心里差不多有底了。行了，你们的想法我都知道了。我也告诉你们我的想法吧，这家呢分肯定要分的，只是该怎么分得由我来说。刚刚你们也都发表了自己的意见了，各说个有理。我觉得呢，每个人的想法不同也是应该的。这样啊，我那天把话说得很明白了，这家要是没你们大哥是没现在这么大的，所以这家的一半是你大哥置办下来的，那就是他的孩子的，这是不参与分配的。你们兄弟三人能参与分的只有一半，按照四分来分，也就是说你们一人能分到整个家的八分之一，这也就是你们各自住的屋子。我说的没错吧？要是没有你大哥这么多年往家里寄工资和津贴，你们是不是只能分到那么多？齐新兰问道。老二齐文斌和老四齐文华赶忙点头，没错，就是这么个道理。老三齐文武确实有点不甘心。妈，话是这么说，我不是和你们商量，我这是通知，没有任何商量的余地。齐新兰直接说道。齐文武和方美娜张张嘴，硬生生将嘴边的话又憋了回去。还有。我上午不是出去了一趟吗？其实我不止去了趟民政局，我还去找了你们大哥的一个战友，就是帮老二和老三弄工作的那人。齐新兰忽然说道：“啊！”齐家人都愣了下。你们大哥其实一直都操心着家里的事情，我去和他说了一下的家里的情况，他也挺难受的。老四，你的工作你大哥一直都放在心上的，他帮着疏通了一下，让我明天上午带着你去烟酒公司，你先干个保卫式的工作。等有机会了再做其他调整。”齐新兰直接说道。“啊！”齐家人被这个突然的消息都给砸晕了。正式工不是临时工。齐新兰见齐文华呆呆的，赶忙说道：“妈，现在正式工也就从三十六块五开始熬，我去码头抗大包，每天多抗几个大包，至少四十多呢。”我不去。齐文华立刻拒绝。这话一说，不只是齐新兰不高兴了，这齐家其他人都急了。傻呀！好好的烟酒公司的正式工作不要，要去码头扛大包，这脑子是被驴踢了吗？放屁！你再敢提扛大包试试，看我打不打你就完事了。今天好好洗个澡，把你那头发剃一下，明天上午跟我去烟酒公司报道，听到没有？齐新兰厉声说道。被齐新兰一吼，齐文华立刻就像个鹌鹑一样，脑袋耷拉下来了。我知道了。去就是了。齐文华小声嘟囔着，齐新兰这才满意的不再盯着老儿子，转而看向一脸羡慕的方美娜。现在，方美娜是家里除了齐新兰外，唯一没有工作的成年人了。其实，你们大哥那个战友还和我说了一件事，也是关于工作的事情。齐新兰突然说道：“关于工作的事情，妈，什么事情啊？你说说看。”齐文武赶紧问道。齐新兰瞟了一眼方美娜。直接说，其实你大哥那个战友啊，能接触到一个不错的工作，不过那个岗位要求比较特殊，只要女性，还要30岁以下啊。还有这种工作，妈，您知道是什么岗位吗？齐文武笑问。哦，就是百货大楼招工，好像全县一共只招八个，要女性是因为岗位是售货员吧？齐新兰轻描淡写的说道。方美娜疼的一下就站了起来， 3 0岁以下女性。这不就是为自己准备的吗？百货大楼的售货员哎，多好的工作呀！这以后家里不管买什么东西，不都可以很方便了吗？第十七章要花钱的老三家的，你这么激动干嘛？快坐下，我们还是说我们自己家的事情吧。齐新兰立刻说道：“妈，那工作有门路吗？”齐文武也激动的小声问道。齐新兰瞟了他们夫妻俩一眼。
，不急不慢地说：“有又怎么样？妈，那可是百货大楼售货员啊，和烟酒公司平级的。这要是能去那里工作，这以后家里不管买什么，那可都很方便的呀。”方美娜激动地说道：“我知道啊，那工作权限只招八个人，你们说这盯着的人有多少？这要花的心思要多少？所以呀、啊，你大哥那个战友刚和我说那个工作的时候，我就一口回绝了。”齐心兰说道：“妈，你怎么能回绝呢？这多好的机会呀、啊！”哪怕是试一试呢？万一运气好被招上了呢？齐文武赶紧说道：“万一哪来那么多万一呀？这样好的工作是要花钱的。你们不会以为你们这些工作就是你大哥张张嘴和人家说一声就办成的吧？哪次你大哥找人帮忙的时候没花钱啊？老二两口子的，当时送了人家多少东西？还有老三你的，直接就送了辆自行车给人家，你忘了吗？我也知道百货大楼这个工作好啊，但是就是因为好才要花大钱啊。现在家里这样，哪有这个钱花呀？”齐心兰直接说道。他不想让他们知道这工作是范局长安排的。就方美娜那个大嘴巴，万一在外面乱说，这肯定是要坏事的。对，当时大哥为了给我们工作的事情，送了不少的粮票、肉票什么的，还有不少县里买都买不到的点心什么的，的确花了不少钱呢。齐文斌也点头说道：“齐新兰一副你看我没骗你们爸的样子。”齐文武和方美娜互相看了看，想都不想，直接就问道：“妈。”大概要花多少钱？齐新兰故意掰了下手指，算了一下，至少得五百。我听人家的那个意思，就是大概一年多工资这样吧。齐新兰说道。齐文武和方美娜算了下，心里都有数了，五百块钱，大概真的就是一年工资。但是这个工作背后带来的福利可比这个要多多了呀。比如说百货大楼到了什么东西了，他们可是可以优先买到的，甚至说有些东西可以不用票就能买到，比如说自行车、收音机什么的。这省一张票要省多少钱啊？谁不知道现在黑市上各种大件的票都炒到什么价位了吗？一台十二寸的黑白电视机买的话要四百六，但是一张电视机票在黑市上可以卖到五百块钱，就这还没人卖票给你。所以这个百货大楼的工作，别说五百了，就是一千块钱也值的。齐新兰也看了眼老三家两口子，他知道他们俩肯定有想法了，不是会算计吗？来吧，给你们一个算计的机会，妈。这个工作能帮我们活动一下吗？方美娜直接问道。齐心兰瞅了他一眼，不一定能成。齐心兰说道：“妈，您放心，只要这工作成了，我们也和二哥二嫂一样，每个月也给您十五块钱的生活费。”方美娜赶紧说道：“这可是又用的文君的人情。”齐心兰继续说道：“妈，您放心，大哥家孩子的事情，我们肯定不会不管的。还有，我们也和二哥一样，只要您出面把这工作的事情弄好了，我们肯定也搬出去。”方美娜直接说道。这间屋子也就三十平方不到，哪有一个正式工的工作吃香啊？方美娜想好了，只要她开始工作了，最多攒个一两年的钱，肯定就搬走了。这院子里孩子太多了，吵死了，她早就住够了。你们可想好了，这可是五百块钱，不是五十块钱。你们有钱出吗？我可没钱借给你们。至于你大哥的抚恤金，更不要想了。齐心兰说道。齐文武和方美娜见齐心兰松口了，赶紧保证：妈，这肯定不会让您掏钱的，这钱我们自己出。齐心兰笑了笑，看来你们俩口子还挺省的呀。这五百块说拿就拿出来了呀！齐文武和方美娜尴尬的笑了笑，齐新兰也不多话，直接就看向齐文华：“老四，家里就数你识字最多了，你按照我们刚刚说的写份协议出来，要写四份，知道吗？你二哥、你三哥说的，房子以后还是归你大哥家。另外还要注明一下，他们要给我付每个月十五块的生活费的。”齐文华认真听完了后，赶忙就回自己屋去写这个分家协议去了。老三，明天上午我带文华去烟酒公司那里办事情，你们也赶紧筹钱吧。我明天办完老四的事情。顺便就把你们的事情给办了，希望来得及吧。”齐心兰淡淡说道。齐文武和方美娜一听，赶忙都回自己房间商量去了。不到十分钟，方美娜就急匆匆地出门去了。看那架势，应该是回娘家借钱去了。齐心兰也不管，反正表格已经在她这里了，只要拿到五百块钱，她装装样子就可以把表格给方美娜填写。别看这工作现在这么吃香，过上几年再看看，估计呀，长子都要悔青了。不过能帮着家里买上两三年的东西。也算是很值了。这时候，厨房也就齐文斌夫妻俩在了。林慧英默默地独自收拾碗筷，齐文斌则是一脸沉默地看着桌子发呆。老二，你刚刚说你们夫妻俩申请了有厂的房子了？齐新兰突然问道。啊，嗯，是的，两个月前申请的。厂里不是盖了员工宿舍吗？大家都申请了，我们也就跟着申请了。齐文斌赶紧说道。那分给你们的可能性大吗？齐新兰关切地问道。说到这个，齐文斌和林慧英都叹了口气。妈，这您是知道的。厂里就那么多人，这大家的情况也都差不多。这分给谁，不分给谁，还不是房管科一句话的事？分给我们或者不分给我们都正常。”齐文斌苦笑道。齐新兰哦了一声，不再说话。第十八章，门路是走出来的。下午，方美娜从娘家回来了，虽然脸色不是很好看，但是神情还算是轻松。妈。这是我们准备的五百块钱，这也算是我们全部的家底了。齐文武陪着笑说道。齐新兰看都没看那五百块钱，直接就说道：“要是不放心呢，就把钱拿回去。反正我也懒得操这个心，多一事不如少一事。妈，我们没别的意思。”
，就是说您多上点心，早点定下来，不是更好吗？这样家里就多了一个人拿工资了。这不是也能减少点负担吗？方美娜赶紧在一旁解释。齐心兰鼻子里哼了一声，这才说道：“我知道了，明天上午的时候，帮着我看一下你大哥家的孩子，我带着文华出去。妈，您放心，我肯定把孩子都看得好好的，一定不会让你担心的。”方美娜立刻保证。齐心兰这才将那五百块钱接了过来，然后认真数了一遍，数是对的，记得呀，别在外面乱说话，别到时候让别人给挤下来。齐心兰叮嘱。齐文武和方美娜赶忙点头答应下来。打发走老三两口子，齐心兰将钱直接放到床头的箱子里，和抚恤金那些放在了一起，敲了齐文武两口子。齐心兰一点愧疚都没有，又不是他亲儿子，对于他们俩，他可是一点感情都没有的。不是想算计吗？那就看看谁能算计得过谁吧。齐心兰冷笑一声，正要把箱子关上的时候，一眼就看到了之前随着抚恤金一起送来的那些票。他要是记得没错的话，这里面可是有一张电视机票呢。将那张电视机票找出来后，齐心兰想了想，直接。就把齐文斌夫妻俩给叫了过来。妈，还有什么事吗？齐文斌小心翼翼地问道。林慧英也是一脸小心地站在一旁。你们俩这么紧张干嘛？我能吃了你们俩吗？齐心兰问道。齐文斌和林慧英笑笑，赶紧往前站了站。先坐那，我有点事情问你们俩。齐心兰指了指自己对面的位置。齐文斌夫妻俩赶忙坐了下来。中午的时候，我没仔细问你们说的那个房子的事情。到底是怎么回事？你们仔细说说。齐心兰说道。齐文斌苦笑一下，该分给我们就分给我们呗，反正厂里谁都有资格，分给谁都可能。这不是就是人家一句话的事吗？既然都有资格，那你们俩干嘛不争取一下？齐心兰问道。妈，您还不知道啊？我们就是普通的小职工，这没门路什么的，怎么争取？只能听天由命的。我们俩想好了，这次不分给我们，我们就等那种老的筒子楼，等里面的住户搬走了，我们再申请那里的房子。我想着。我们俩双职工，这迟早会分到我们头上的吧？齐文斌小声说道。齐心兰有点无语，这齐家的老大是正义的过头，老三呢是奸猾的过头，这老二呢就是老实的过头了。分房子这么大的事情，居然还说听天由命，这可真是傻到家了。别人家都是怎么争取的？你告诉我。齐心兰问道。别人家都是送礼，像送什么烟啊、酒啊的，还有送各种吃的用的。妈。我和文斌也想过送点烟酒什么的，后来一看，别人家都送了不知道多少了，这肯定也没什么用啊，然后才想着听天由命的。林慧英小声说道：“齐心兰真的无语了，连送礼都不会，难怪这两口子在油厂工作这么多年了，还是原地不动呢。那你们知道的，别人送的最重的礼是什么？”齐心兰问道。齐文斌看了齐心兰一眼，想都不想。直接就说道：“是慧英办公室的小李，好像直接推了辆自行车给房管科科长家里了。”齐心兰心里有数了。那分房这个事情能做的了，主的就是那个房管科的科长吗？齐心兰问道。齐文斌和林慧英都点头，嗯，就是他说了算的。我们厂长是他的姐夫，厂里除了厂长外，其实就是他说话最算数了。齐文斌赶忙说道。齐心兰明白了。那你们房管科科长家里有电视机吗？齐心兰问道。电视机好像没有。妈，电视机是稀罕物。即使有，也是刚进百货大楼就被人家给订走了。我们厂里除了厂长和副厂长家，没有谁家有电视机的。买那玩意是要票的，这一年也分不到我们厂里两张的。齐文斌说道：“你确定他们家里没有？”齐心兰问道：“我确定的，我上周去给他们家检查电路的，修灯的时候没看到有电视机。”齐文斌说道。齐心兰见齐文斌这么说，也知道了，看来这个房管科长家里确实没有电视机呀、啊。现在这个时候，电视机是稀罕物，那都是要摆在家里最显眼的位置的，这显眼的位置都没看到。那肯定就是没有了。想到这，齐心兰直接就把放在枕头下的那张电视机票给拿了出来。这个给你，晚上吃完晚饭给你们房管科长送去。说完，直接就把那张电视机票放在他们俩面前。齐文斌和林慧英吃惊地看着那张电视机票，然后又看了看林慧英。妈，这哪来的呀？齐文斌吃惊地问道。哪来的？我们这个家。这些东西能是哪来的呀？还不是你大哥之前送回来的。齐心兰没好气地说道。齐文斌一听，立刻就把电视机票往回推。妈，大哥的东西我们不能再要了，您留着吧。我们家还没电视机呢，您留着给我们家买。就是啊，妈，这电视机票现在黑市上都卖到五六百一张了，就这还没得卖的，这太贵重了，我们肯定不能要的。林慧英也赶忙说道，就是因为贵重。才要送这个，你们怎么不想想什么叫舍不得孩子套不着狼啊？一张电视机票换一套房子，哪个划算？还有，你们觉得咱们家现在有那个闲钱去买电视机吗？这不管什么东西，用在合适的地方才是最重要的，知道吗？现在这张票要是能让你们厂里分你们一套房子，那就是发挥了最大的价值了。这比我天天在家有电视看。要来的好吧？齐心兰小声说道。齐文斌和林慧英也终于转过这个弯来了。老二，晚上去你们科长家的时候，把你那个工具包背上。别人要是问你，你就说科长让你去检查电路的，别像慧英那个同事一样，大喇喇的推着自行车往人家里送，生怕别人不知道他是去送礼的一样。你们信不信？这最后分房。肯定没有那个小李什么事，他不可能分到房子的。齐心兰直接说道。齐文斌和林慧英互相看了看
，有点不相信。房管科长已经收下来了呀，怎么可能会不分房子给小李呢？第十九章送礼的学问。晚上吃完晚饭，天已经擦黑了。齐文斌照着齐心兰的嘱咐，跨上自己的工具包，推上二八大杠，直接就闷头出门了。二哥这么晚还有活呀、啊？齐文武一见齐文斌要出去，立刻就追问了一句：“嗯，一个领导家厨房灯坏了，让过去看看。”齐文斌说完，闷头就骑上车走了。齐文武摇了下头，回到自己房间。老二还真是老实，这都下班了，吃完饭还给领导家修灯去。他不知道吗？现在外面电工可吃香了，帮人家修个什么，整修下电路之类的，这哪次不挣个快八毛的呀？也就他了，天天给人家白干活不说，这有好事也没摊到他身上啊！齐文武小声嘀咕。一旁收拾房间的方美娜听了，也直点头，就是。这讨好领导也没这么个讨好的，二十四小时待命啊！这随叫随到，领导不喜欢这种人的，要不然也不会两口子在油厂干了这么多年，连个宿舍都分不到了。美娜，我告诉你啊，你以后去上班了，可不能说像老两家那样啊！这上班的时间我们照常上班就行，这下班的时间可就都是我们自己的了，不要给单位白干活，知道吗？齐文武赶紧叮嘱自己老婆。方美娜白他一眼，这还用你教啊？我自己不知道吗？我回家还要给孩子做饭呢。不过文武啊。你说这大哥还真厉害呀、啊！这人都不在了，他战友还能尽心尽力帮咱们家，这可真的不多见啊！说到那个大哥，齐文武沉默了一会后才说道：“其实这也是最后一次了，人家索性帮忙帮到底吧。要我说，大哥早就应该只帮自己家人了。你看，之前还给那个刘淑琴和刘淑钱找工作呢，现在呢，大哥一出事，那一家子跑得比兔子还快。谁说不是呢？我都不知道大嫂是怎么想的，这宁愿被人戳着脊梁骨骂也要走。”这是魔怔了吧？虽然说最小的丫丫不是自己的，但是自己亲生的孩子可还有五个呢。两个大的都上学了，都知道事情了。这以后低头不见抬头见的，他哪有脸见孩子啊？方美娜也说道：“管不了那么多了，他爱咋地就咋地吧。还有，我提醒你呀、啊，以后别大嫂大嫂的叫了，人都跑了，这就不是我们家大嫂了。你要是再这么叫的话，妈可是会生气的呀。”齐文武说道。方美娜撇了下嘴，不说话，继续收拾房间。那边齐文斌到了房管科科长家楼下后，直接就把自行车停好，然后背着工具包就上楼了。哟，文斌啊，又来给领导家检查电路啊！刚进楼道就碰到个厂里的熟人，齐文斌憨憨的笑了笑，点点头，直接就往楼上走。走到三楼，看着房管科长家的门，齐文斌深呼一口气，敲了两下门。门一开，房管科长老婆一看到齐文斌。直接就愣了下，齐文斌，你这大晚上的干嘛来了？手上除了工具包也没带东西呀、啊，这也不像是来送礼的呀。汤科长让我来检查下厨房的灯，说是一直闪。齐文斌脸都快憋红了，才说出这么两句话出来。汤科长老婆想了想，自己没和汤科长说家里灯坏了呀，但是人都来了，检查就检查一下吧。哦，这样啊，那快进来吧，你看看。这么晚了，还要辛苦你跑一趟。汤科长老婆笑着说道。齐文斌赶紧进屋，然后装模作样的在厨房检查了一会后，才说道：“没什么大问题，我换根保险丝就行。”说完，又是埋头一阵忙活。期间，汤科长也出来看了一会，然后就又进屋了。等齐文斌换好保险丝了，擦干净手了，他才将工具包里用装着电视机票的信封拿出来放在桌上。那个，这个是齐文斌憋了半天也没说出个四五六出来。最后，他有点急了，直接就说：“这是我妈让送来的。”然后。就赶紧离开了。汤科长老婆看着那个信封，愣了好一会儿，这样子像是来送礼的。但是这送的什么呀？粮油票，这些自己家可从来都不缺的。他直接将门关好，然后才漫不经心的把信封打开。等看清楚信封里装的什么的时候，他直接就吓了一跳。老汤，老汤，你看齐文斌给咱家送什么过来了？汤科长老婆拿着那个信封，赶紧进房间找自己男人。一直在屋里看书的汤科长白了自己老婆一眼，大惊小怪的。声音小点，楼上楼下多少人盯着咱们家呢？你看看这是什么电视机票？齐文斌给咱家送了张电视机票。汤科长老婆压低声音激动地说道：“你说什么？”汤科长一下子就站了起来，然后从老婆手里接过信封，朝里面看了一眼，果然这是一张电视机票。现在县里要说什么东西最火，那肯定就是这电视机票了。这两年。大家的都能吃饱了，这追求的娱乐活动也就多了。这谁家要是有个电视机，那可是都会让大家羡慕坏的。你说齐文斌那么老实的一个人，怎么会想起来给咱家送电视机票的呀？他们家哪来的呀？汤科长老婆兴奋地问道。汤科长想了想，直接就说道：“他刚刚是怎么说的？说是他妈让送来的。”汤科长老婆说道。汤科长一下子就明白了，这就对了。齐文斌的大哥一直在部队里，听说待了十几年，这部队里这些东西肯定比我们地方要富裕啊。我估计啊。这些东西就是他大哥寄回来的，汤科长说道。哦，那看来齐文斌也是想分套房子了。汤科长老婆直接问道：“你说的不是废话吗？这全场上下谁不想分套房子？不过我倒是没看出来，齐文斌这小子不声不响的就送了这么大的一份礼过来了。有意思，有意思啊！”汤科长笑道：“嗯，比之前那个小李要上路子。我想到那个小李推着辆自行车进楼道，还喊那么大声，我就生气。
这是哪个眼馋你位置的家伙给这个小李支的招，就等着抓你的小辫子呢？汤科长老婆气道。汤科长笑了笑，看了看那张电视机票，直接塞到老婆手里。你拿着票去百货大楼买吧，这两天应该会有一批电视机到了。那齐文斌家的事情你不用管，我心里有数。第二十章，咱妈真厉害。一大早，齐新兰收拾妥当之后，就带着蔫巴的齐文华出门了。妈，您放心啊，我肯定把家看得好好的，也肯定把孩子都给看好的。方美娜殷勤地跟在齐新兰后面说道。嗯。辛苦你了，齐新兰头都不回的说道：“不辛苦，不辛苦的，妈才辛苦呢。妈走路小心点啊，老四啊，扶着妈一点啊。”方美娜一直看着齐新兰母子俩出了门，齐文华回头看了一下，见自家大门都关上了，这才小声嘀咕：“妈，三嫂这人可真势利眼，这么热情，不就是为了他那点小九九吗？”文华，我告诉你啊，这人啊，有点小心思很正常的，谁都有小心思，我也有啊。我希望给你找个好工作啊，我希望把你大哥家孩子都拉着大呀、啊。你三嫂呢？就是希望我把他的事情搞定。这人啊，有小心思不可怕，前提是自己的小心思不要影响伤害到别人，知道吗？齐新兰意味深长地说道。齐文华一点精神都没有，只是点了点头，嗯，知道了。看着老儿子这样子，齐新兰立刻就火了，自己好容易给这小子弄了个正式工的工作了，这小子怎么还一副睡不醒的样子呢？你给我精神点，老四，我告诉你，等会见了何书记，你要还是这副温机的样子的话，你看我打折我的腿。妈，我知道了，你放心吧，我肯定不会让你丢面子的。齐文华直接就打断齐新兰的话，齐新兰瞪了老儿子一眼，带着他直接就往烟酒公司走去。烟酒公司的大门这里还有门卫守着，一见齐新兰母子过来，看门的立刻就站了起来，干什么的？看门的小伙子直接问道。齐文华刚想说话，却被齐新兰拉了一下，跟何书记约好的啊，和何书记约好的呀，那快进来吧。小伙子一听，连核实都没核实，直接就让进了。齐新兰就这样带着齐文华大摇大摆的进了烟酒公司。妈，你真的和人家书记约好的？齐文华问道。对呀、啊，我才不会说谎呢。不过是别人帮我约的。齐新兰说道。齐文华愣了下，想了想，还是跟着齐新兰往前走了。走了没两步，齐新兰就开始教育齐文华了。以后你要是也在门口站岗的话，遇到像我这种人，一定要先核实一下。齐新兰说道。为什么呀？一般人没那么大胆子直接闯吧。齐文华说道。万一遇上我这种呢？你多问两句是对的，这是你的职责。要是什么人都让进，那还设立这么一个门卫是干嘛呀、啊？齐新兰说道。但是万一要是真的是领导家亲戚或者朋友什么的，这要是拦下来，不是得罪了领导吗？齐文华问道。齐新兰白了他一眼，这老四看来是个愣头青。我告诉你，即使是真的是来找领导的，你的职责就是把人拦下来，然后核实一下。确定是真的了，才能放人进去。你不用管其他的，你就做好你的本职工作就行。领导那里即使知道了，也不会说你的，只会说你尽职尽责的。你想啊，领导在里面正忙着工作呢，这忽然就来个人找了，这是不是会让领导很反感？领导是不是会认为门卫怎么当的，怎么什么人都往里面放啊？齐新兰耐心地说道。齐文华想了想，好像是这么个道理啊。自己老妈说的对，做好本职工作就行了，其他的关他什么事啊？这么一想，原本有点抵触这份工作。认为不如扛大包挣钱多的齐文华，心里立刻就舒服一点了。这个时候的烟酒公司很大，要是第一次来的人，肯定会找不到门路的。齐新兰却是直接就拦下一个女孩：“姑娘，麻烦你一下，你们办公大楼往哪边走啊？”齐新兰笑着问道。女孩一听，赶忙指了指最后面的一栋五层楼的老建筑，说道：“在那边呢。”哎。谢谢你了呀，齐新兰赶紧冲女孩笑了笑，女孩赶紧摆手，然后看了一眼齐文华后就离开了。妈，你干嘛不直接问何书记在几楼呢？齐文华小声问道。这还用问吗？肯定是在顶楼啊。齐新兰觉得莫名其妙的。妈，您怎么知道的？齐文华也觉得莫名其妙的。你这不是废话吗？何书记是党组书记，在烟酒公司，这是数一数二的大领导。这大领导的办公室肯定是在最高层啊。齐新兰说道。齐文华还是不理解，这当大领导的不都是年龄大的吗？这年龄大的没有人喜欢爬楼吧？齐新兰叹了口气，值得解释说，这不管是哪个单位，这没有哪个小领导的办公室的楼层敢说比大领导要高的。怎么说呢？就是在这个地方，大领导的位置很高了，至少在这个地方，这上面是没人了。这个意思你能懂了吗？哦，腿脚不好的另算。不过，据我所知，这不管是在政府机关还是在下面的事业单位，这越大的领导的办公室楼层越高。要是说那种级别不是差的很大的，像是书记呀、啊、县长啊、局长之类的，那基本就是同一个楼层。齐新兰继续说道。齐文华半信半疑，只是当齐新兰带着齐文华上了五楼之后，齐文华立刻就看到了左手边一个办公室的牌子了，党组书记办公室。这时候，齐文华是真的对这个老妈佩服了。果然啊，这人年龄大了，这经验就足啊。要是让自己来找的话，估计会把整栋楼都跑一圈吧。齐新兰母子俩隔着窗户往里面看了一眼，两个中年男子在谈话，哪个是何书记呀、啊？齐文华小声问道。齐新兰只扫了一眼就说道：“左边那个沙发上的是何书记，妈。”
，你怎么知道的？你见过吗？齐文华问道。齐星兰摇头，没见过，和你一样，第一次来。那你怎么确定左边那个是何书记的？齐文华更惊讶了。齐星兰指着屋里拿两人手边的茶杯，你看看，左边的那个人的茶杯是不是没有杯盖？而右边那个人的茶杯是有杯盖的。齐文华点头，没错。你再看看那张书记办公桌上是不是有一个茶杯盖？你好好想想。明白了吗？齐心兰问道。齐文华其实很聪明，被齐心兰这么一点拨，立刻就明白了。书记办公桌上的杯盖主人才是书记本人啊！果然，细节很重要啊！这时候，齐文华已经对自己老妈佩服的五体投地了。这么小的细节，自己这老妈都能发现了，这绝对是人才啊！第二十一章。顺利入职，眼看着屋里的两人聊得越来越热乎，屋外的齐心兰却对齐文华说：“差不多要结束了啊，看着不像啊，右边沙发上那人好像没有走的意思啊。妈，你看，本来他是左边的腿搭在右边的腿上的，刚刚他立刻换了一下，这是不是说明他话还没说完啊？”齐文华小声问道。齐心兰深感欣慰，不错。这个老儿子居然也知道观察细节了。刚刚自己只提点了那么一下，这小子居然就知道要观察细节了，值得表扬。不过，不是他想继续聊就继续聊的。老四，进去了。齐心兰说着，直接就敲了两下门。等里面有人说进来的时候，他立刻就推门而入。何书记呀，何书记这里有客人啊，那我是不是等会再过来？齐心兰嘴上这么说，那脚步却是丝毫不动的。啊，没事。没事，我这就一点小事情的，马上就好，马上就好。左边沙发上那个头发有点花白的老者立刻就说道：“老张啊，你的事情我知道了，我会在党组会上提出来的。但是这事情能不能成，还是要看大家表决的。你也知道的嘛，这是人民的烟酒公司，不是我们哪一个人的，是不是？今天就先到这了，我这里还有其他事情要处理。有结果了，我让小周直接通知你，好不好？”何书记对着自己对面的人笑道。那人即使再不情愿，也只得笑着告辞了。等那人一离开何书记办公室，齐心兰立刻换上一副诚恳的笑容，看向何书记：“何书记，是范局长让我今天来找您的，说是已经和您联系过了。”齐心兰说道。本来还在打量齐心兰母子的何书记，立刻想到了什么一样：“是老范让你们过来的。你是？我是齐文军的母亲。范局长说文军是烈士，按照规矩是可以有一个家属安排一个工作的，就推荐到您这里来了。”齐心兰直接说道。何书记点头，没错。对上了。昨天老范给他打电话的时候，就是说了这个烈鼠的事情。这个就是要入职的孩子。我听说是高中毕业呢，这去保卫室是不是有点屈才呀？何书记笑问。见何书记这么问，齐心兰立刻看了眼齐文华，那眼神表达的意思很明确。你要是敢不好好回答，小心我打折你的腿。都是为人民服务，职务不分高低贵贱，劳动人民最光荣。齐文华立刻说道。齐心兰，不错。精神不错，觉悟也不错，我就说嘛，老范也不能把废物推荐给我。那个，你叫何书记笑着问齐文华，齐家治国平天下的齐，文化的文，中华的华。齐文华继续大声说道。何书记听了直点头，好名字，这名字一听就是有大抱负的人起的。何书记赞叹道。齐新兰想到死了不知道几年的齐文华的亲爹，那老头除了喝酒抽烟外，没看出一点有抱负的样子啊。哦。唯一的愿望就是希望原主赵桂兰少骂他几句。没事，在这里好好干，是金子到哪里都会发光的。这样啊，我安排人带着你去二楼办一下入职的手续，填一下表格。等会小周会告诉你需要准备什么东西的。何书记笑道。齐心兰一听，赶忙朝着何书记鞠了个躬。何书记，这孩子就交给您了，这该说的您就说。孩子小，什么都不懂，要跟着您学的东西多着呢。齐心兰赶忙说道。何书记却是笑笑，然后就拿起桌上的电话拨了出去。不一会儿，一个三十多岁的男子就出现在何书记办。办公室里，小周，这是齐文华，你带他去办一下入职的手续，就是保卫室那边，不是空了一个位置吗？把他安排到那里去。何书记直接说道。小周一听，赶忙小声问道：“那是按照正式工？”何书记淡淡说道。小周立刻明白了，看向齐文华的眼神就多了几分打量了。烟酒公司是招人，但是这正式工的位置却没几个呀，看来是有门路的。这个位置空了有快一年多了吧。盯着的人不少，和书记这里却是死活都不松口。没想到啊，今天直接就给出去了。跟我来吧，我们去二楼。小周笑道。齐心兰带着齐文华赶紧朝和书记鞠了个躬，然后才跟着小周离开了和书记办公室。半个小时后，在不少人探究的目光下，齐文华顺利成为烟酒公司保卫室的一员。三天后正式入职，也许是受到周围环境的感染，齐文华比来的时候不知道要兴奋了多少。妈。以后我就是烟酒公司的正式工人了，我怎么这么不相信呢？齐文华兴奋地说道。齐心兰白了他一眼，这小子之前还嫌弃的不行，说一个月只能那三十七块五，在码头扛大包都拿的比这个多呢。怎么样，妈没骗你吧？要做一个好的螺丝钉，和书记不是说了吗？是金子在哪都发光的。对了，你不是不喜欢这工作的吗？怎么刚刚在和书记面前怎么那么会说话呀？那觉悟高的话是一句接一句的，你小子可以呀。齐心兰惊讶地说道。齐文华笑了笑。直接就说道：“妈，您忘了呀？我在上学的时候作文就好的呀。还有啊。”
，那可是和书记、烟酒公司最大的领导之一。您把我领他面前去了，我敢胡咧咧吗？我敢打赌。别看您平时挺疼我的，我今天要是说错一句话，把这工作给搞没了的话，这都不用等回去，在大街上您就能把我腿给打折了。齐心兰笑笑，大街上打儿子倒是不可能。不过这小子要是今天真的敢掉链子的话，他肯定以后不会再管他的事情了。反正又不是他亲生的，混成啥样就啥样呗。妈。等发工资了，我都交给你，这样你养大哥家孩子会轻松点。齐文华突然说道：“齐心兰心里那叫一个舒坦啊，这小子有担当，有责任，不错，以后可以多提点这一点了。”第二十二章还是细节问题。从烟酒公司出来后，齐文华往后面看了眼后，才小心挪到齐心兰身边。妈，你刚刚怎么就断定和书记不想和那人说话了呢？要是和书记不想和那人说话的话，干嘛还给他倒茶呢？齐文华问道。即使齐文华不问。齐心兰也想说一下这个问题的。你刚刚观察到那个人换了下坐姿，对不对？很不错，知道观察问题了。但是你考虑了吗？那是和书记的办公室，和书记才是办公室的主人。你不是问我为什么说和书记不想和那人说话吗？因为在短短的五分钟时间里，和书记看了三次手表，而这些行为都说明一个问题：和书记想尽快结束谈话。但是那个人却没发现，反而是换了个坐姿，想继续下去。这时候进去呀、啊。那就是帮和书记解决个难题了，所以说啊，注意细节很重要，但是这细节也要看是不是关键人物的细节，知道吗？齐心兰说道。齐文华细细回味了老妈刚刚说的那些话，越想越觉得有道理，自己这老妈是真厉害啊！以前只觉得老妈天天只知道在家带孩子，现在想想自己那时候是真的傻呀，连大哥都什么是听妈的，妈能是那种普通的家庭妇女吗？要不然奶奶也不会那么早就让妈当家了。看来呀、啊。自己以后还是多和老妈说说话，看看今天这跟着出来了一趟，学了多少东西啊！太值了，妈，咱家往东边走，你怎么往西边了呀？是要买菜吗？眨眼间已经走到岔路口了，齐文华却看到齐心兰在往另一边走。嗨，我差点忘了，老四啊，你先回去，妈去那边有点事情。齐心兰说着就往西边走，她要是记得没错的话，好多农村人舍不得吃的鸡蛋啊、鸭蛋啊，或者自家种的一些菜什么的，都会拿到那里去卖，不需要任何的票。就是价格稍微贵一点点，妈干啥？买菜？那我陪你一起，等会好帮你拿。齐文华立刻说道。齐心兰摆手，直接说道：“老四，你先回去，我还要再去找个人呢。你忘了呀？我还得给你三扫盲事情呢。”齐文华一下子就明白了。行，妈，那你小心一点啊，我先回去了。需要先把饭做上吗？齐文华问道。中午吃面条吧。等我回去擀面条就是了。你回去后看看你大哥家的孩子们闹腾没闹腾，帮着照看着点。”齐心兰说道。齐文华答应下来，转头就往家走去。老四，等等，我嘱咐你两句话。齐心兰突然叫住老儿子：“什么事？妈，您说。”齐文华赶紧停了下来。齐心兰走到齐文华身边，小声在他耳边嘀咕了几句。回去的时候看到你三嫂了，他要是问你什么，要知道什么该说，什么不该说。知道吗？齐文华有点不明白。你先回去了，你三嫂肯定要问我去哪了。你只要说我去忙他的事情就行了。还有啊，他肯定会问你的工作的事情的，会问我带着你找谁了。你只要说是和书记帮着办理的就行。至于是谁介绍的，就不要说了。记住啊，不要提饭局长一个字，知道吗？齐心兰小声叮嘱。经过早上的这一圈，齐文华已经对齐心兰完全信服了，即使自己不是很明白。但是只要照做，那肯定就不会有问题的。妈，我知道的，我肯定按照你说的说话，该说的说，不该说的不说。齐文华保证，拍拍老儿子的肩膀，齐心兰欣慰的转身就去逛街去了。这边齐文华晃晃悠悠的回到家后，果然方美娜立刻就凑过来了。咦，老四，怎么就你一个人回来了？咱妈呢？方美娜还特意走到门口看了看，并没有看到自己婆婆的身影。哦，妈让我先回来的。他去忙你的事情了，齐文华说道。听齐文华这么说，方美娜松了一口气。她本来想回去继续做饭的，但是转念一想，立刻又看向齐文华。老四，你的事情办完了？方美娜问道。齐文华点头，嗯，办完了，顺利吗？方美娜继续问道。顺利呀，前后不到一小时就办完了。齐文华说道。正式工？方美娜问道。肯定是正式工啊，和书记亲自交代的，能是临时工吗？三天后去上班就行了。齐文华说道。和书记，方美娜脑子里只有这三个字。妈和和书记很熟吗？方美娜赶忙问道。不算很熟，但是聊了也好一会儿了，是别人介绍的。齐文华说道。方美娜心里那是激动的不行，这别人一介绍就是书记这样的人物。老四这边这么顺利，那自己的事情那里应该也很顺利吧？顺利就好，家里多个人出去工作，这压力也会小点嘛。老四，妈有没有交代什么呀？方美娜问道。齐文华本来想说没有，但转念一想。还是给这个三嫂找点事情干吧，省得再缠着自己问东问西的。哦，妈说中午吃面条呢。齐文华立刻说道：“吃面条，手擀面。”妈说的。方美娜问道：“嗯，妈说的，中午吃手擀面。”齐文华认真说道：“这人是谁擀面条？”
，那可没说得很清楚的。行，我去擀面条。妈喜欢吃筋道一点的面条，我把面和的硬一点就是了。方美娜说着，直接把围裙一系，一头扎进厨房，开始忙活起来了。齐文华笑了笑。其实按道理说，今天三家就要分开忙活，各家吃各家的了。但是他很了乐意见到三嫂忙活，妈这忙不能白帮，是不是？这忙活一圈回来了，总得有口热乎饭吃，是不是？谁让自己不会擀面条呢？家里这边，方美娜忙的是热火朝天的，齐心兰在外面逛街逛的是兴趣盎然的。原来这自由化。没有管理的市场是这样的呀，看着大家将带来的蔬菜、粮食之类的，就直接放在路边售卖。看着那一杆杆老式的秤盘和秤砣，齐心兰觉得这种烟火气好像在以后从没见到过。第二十三章逛黑市，齐心兰慢慢一家家的看下来，这里卖粮食、卖菜的基本上都是农村上来的。看那粗糙的手、黑红的脸，还有那些随身的物件就知道了。卖大米的、卖面粉的，还有卖各种油的，豆油、菜籽油、花生油，还有芝麻油，各种粮食的味道。油的香气，还有蔬果的香气，在这里汇集。问了几家的价格，齐心兰基本上心里就有数了。基本上城镇的居民都是去两所买粮食，一斤杂交米一毛二一斤，精米一毛四一斤，白面一毛六一斤，再细一点的特等面粉还要一毛八一斤。但是在这个黑市上，一斤杂交米的价格是三毛二，而精米的价格是三毛四，白面三毛六或者三毛八一斤，这多出来的钱。其实就是粮票在黑市上的价格，农民来卖粮不一定只收现金，有粮票也可以的，或者其他的票也行，比如说大家很喜欢的布票、糖票什么的，这些农民最喜欢了，这些都是可以当成礼物往各家送的。还有就是这些票一样可以换成钱，所以这里的还是很热闹的。齐心兰甚至还看到不少人拿着粮票再贴上现金来这里买粮食，乍一看好像有点多此一举，其实细想一下。齐心兰很快就明白了，粮所里卖的粮食多数都是陈粮，以前老百姓是不讲究什么的，只要是粮食，填饱肚子就行。现在呢，粮食够吃了，能吃饱了，这不就得要吃点新鲜的呀？这农民家里自己种的粮食，交完该交的，这剩下的自家吃不完了，不就得拿到街上来卖吗？很多人家粮食和粮票富余的，都会来这里买点新粮吃。齐心兰逛了一圈，心里也都有数了。这里是大家说的黑市，不只是农民来卖东西，还有很多倒卖各种票的人在这里活动。这不，齐心兰走了没几步，就有人上来小声问道：“大妈，是来买票的，还是想卖票啊？我这什么票都有，也什么票都收。”这人叫齐心兰大妈，让齐心兰本来不想搭理的，但是想到家里还有那么多的票，你怎么收的呀？齐心兰也小声问道：“大妈，这要看是什么票了，粮票吗？”基本上是一毛八一斤的价格收，这要是量多呢，可以涨一分两分的。男子小声说道。齐心兰点点头，行，我知道了，我再问问吧。大妈，我这给的价格可是这里的工价，您要是想卖的话，可一定来找我呀。还有，您要是缺什么东西了，也一定要来找我呀。男子赶紧说道。齐心兰点点头，然后继续往前走，摆脱了那些票贩子。齐心兰晃了一圈后，还是买了点东西，二十个鸡蛋，一毛一个，鲜嫩的，还能看到虫咬过痕迹的小白菜，两分钱一斤。齐心兰也买了两斤，还有个大妈捆了两只老母鸡来卖。齐心兰歪着脑袋看了一下，算了，不买了，自己娘家估计过几天就送来了。这么一想，齐心兰突然发现一个问题：以前人不是都说上有老下有小吗？要是自己老儿子每个月工资上交的话，那自己岂不是成了上啃老下啃小了？想到这，齐心兰突然觉得来到这里的生活好像也挺有意思的呀，白的一堆儿孙。这多好的教育机会啊，自己这辈子就这样了，但是自己可以教育他们这辈子不要这样啊。想到这，齐心兰居然不由自主地哼起了沙家浜了。垒起七星灶，铜壶煮三江。离开这个黑市，齐心兰心里明白，最多过上三年，这里将会是另外一幅场景，所有的一切都将透明化、市场化、自由化。一路哼着小调，这里逛逛，那里看看的。等齐心兰到家的时候，已经是中午了。老远的，方美娜就伸着脑袋朝路口这里看。看到齐心兰回来了，方美娜赶紧就迎了出来。妈回来了呀，辛苦了吧？还买这么多菜和鸡蛋啊？我来帮你拿。方美娜说着，就把齐心兰手上的菜和鸡蛋给接了过去。齐心兰也不客气，把东西交给方美娜之后，直接就进了齐家的大门。厨房里走了一圈，齐心兰这才发现，方美娜已经把面条都擀好了。她一猜就知道，肯定是老儿子忽悠的，赶紧下面条吃吧。吃完了再说事情，齐心兰说道。方美娜一听，赶紧又起锅烧水，准备下面条，用小青菜炸汤，再用大葱炒个鸡蛋，再切个萝卜干。中午辛苦你了，齐心兰说道。方美娜一边忙一边笑，没有什么辛苦的，这都是一家人应该的。齐心兰也懒得忙厨房的活，只是点点头，然后回堂屋去看看那些孩子们。等到了堂屋一看。齐心兰心情很不错，齐文华正看着两个大的写作业，三毛齐家和也认真的在一块板子上认真练着阿拉伯数字，三个小的呢，正将齐文华围在中间，也不管能不能听懂，听着齐文华讲《水浒传》的故事。见齐心兰回来，这些孩子们立刻都围了上来。奶奶，我写作业了。奶奶，我写了两行字了。奶奶，抱、哦。看着一群的孩子围了上来，齐心兰赶忙挨个都摸了一下。好，真乖。
，收拾收拾，准备吃饭哈。吃完饭再继续。说着，先领着这一串的萝卜头洗了手，然后才带着他们去了厨房。一阵忙活，把这些孩子们都伺候完了。齐心兰看着紧张的方美娜，这才从黄布袋里拿出一张表格出来。下午就填好，我明天上午要给人家送过去。齐心兰说道：“妈，您办成了。”方美娜高兴的直接就站了起来。差不多了，你赶紧填了吧，越早送过去越好。齐心兰平静的说道。方美娜拿着表格的手都在抖，她是真的没想到自己也能成为一个正式的职工，关键还是百货大楼的售货员，这可是现在好多小姑娘都喜欢的工作呀。没想到达成自己这个愿望的，居然是自己的婆婆。虽然掏了五百出去，但这五百掏的不亏。第二十四章。孩子的问题。三天后，齐文华先去了烟酒公司上班了，周围的邻居都知道了，开始议论纷纷。又是三天后，齐家唯一没有工作的三儿媳也进了百货大楼当了售货员了，这可让大家都坐不住了。百货大楼是招人没错，但是只招收八个，这齐家凭什么能拿到这样一个名额呀？要知道，这县城里什么局长、厂长、书记的亲戚多着呢，这盯着这八个位置的可不少的。齐家凭什么先是送了一个儿子进了烟酒公司，然后又送了一个儿媳进了百货大楼啊？面对别人阴阳怪气的酸话，齐心兰一点都不怵的就顶了回去。凭什么？凭我儿子是烈士？怎么眼馋啊？行啊。让你家也出劣势啊！一个个天天在别人身后说闲话，吃饱撑的呀，还是你家里事太少，都封不住你的嘴呀？是又没被围门骂，心里不舒坦了是吗？一见齐心兰发飙，周围说闲话的立刻就散了。即使有想说的，那也是回家把门关好，和家里嘀咕几句而已。却也不敢在外面公然说了。方美娜在家里也是高兴的不行，终于可以像其他人一样，每天早上骑着自行车去上班了。但是她要是上班了，这就有一个问题要解决了：家里的孩子谁带？大房的儿子一直都是齐心兰在带的，二房的孩子呢？两个大的男孩已经上学了，最小的女儿齐家红已经五岁了。不过，因为齐文斌两口子是油厂的双职工，油厂有着自己的托儿所，所以呢。齐家红每天是跟着爸妈去上班，然后中午的时候在一起回来。三房这里可就有点麻烦了。大儿子齐家林八岁了，已经上学了，这还好说，每天都是自己上学放学的。这小儿子才三岁，以前方美娜没工作的时候，那都是方美娜在带。现在方美娜要上班了，单位又没有专门的托儿所，方美娜又不能把孩子带到单位去。文武，要不你和妈说一下，大哥家那么多的孩子都看着了，也不多，我们家瞄一个吧。最后，方美娜只能想到这个办法。别。你要是让妈给你看孩子，那二哥家的家红呢？是不是也要妈来看着？还有，妈这么急的给我们把家给分了，不就是不想带这么多孩子的原因吗？齐文武立刻说道：“那怎么办？我这要上班呢，家苗还小，这一上午和一个下午的，要是尿身上怎么办？”方美娜说道。齐文武想了想，才说道：“要不每天上班的时候送你妈家，下班的时候再带回来。反正你妈现在也在给你弟弟家带孩子嘛，这不是也是顺手的事？其实啊。”我不是说不愿意去和我妈说，主要是因为我妈要看四个孩子，这要是再加一个家苗的话，我估计会看不过来。你妈就不一样了，这就看你弟弟加一个，肯定有精力再多看一个的。要是你怕你妈不愿意，每个月我们给她五块钱就是。方美娜想了想。好像这样也可以，这要是每个月给五块钱给自己妈的话，她肯定乐意的。再说了，也不在娘家吃饭什么的，自己一下班就带回来了，这主要就是看着有没有尿到身上，拉到身上而已。行，我下午就回娘家看看。方美娜说道。齐心兰很快就知道了三儿子家的盘算了，她有点想笑。这亲妈看在身边，不知道来问问，也不知道这个儿子是真的心疼妈呢，还是觉得不好意思呢？毕竟对待老大家的几个孩子。齐文武可从来都没多大耐心的，不过齐心兰可从来不会主动给自己揽事的。你请我帮着看的话，因为毕竟是亲孙子，他估计也不会拒绝。但是想让他主动开口，没门，都分家了，该咋地就咋地。就在齐家都踏上正轨第二天，家里只有齐心兰围着四个小萝卜头转的时候，娘家又来人了。齐心兰正在厨房切着从黑市上买来的肥肉膘子，准备熬点猪油呢，冷不丁的听到门被敲响了。他无奈地关上火门，去开了大门。这一开门，只见一个十五六岁的丫头直接就撞进了他怀里。大姑，我想死你了！被这个丫头这么一撞，齐心兰直接就后退了两步。再定睛一看，这不是原主赵桂兰的大哥赵金富家最小的那个丫头赵慧慧吗？慧慧，你怎么来了？齐心兰惊讶地问道。不只是我来了，大哥也来了呢。大哥，你快点！大姑家在这呢。赵慧慧冲着门外面招手。齐心兰伸头一看。好家伙，赵金富的大儿子罩得住，推着一辆平板车正往这边来呢。那车上堆了满满一车的东西。柱子，你们怎么来的？推着平板车来的，这么远的路，你们这得多累啊！齐心兰赶紧问道。齐心兰知道娘家离这里可是有几十里呢，这要是两孩子推着平板车来的话，那简直是太辛苦了。他简直不敢想，要是真的推着平板车走了几十里，这两孩子的脚得磨成什么样？大姑，不是的。
，我们不是走过来的，大让村里的拖拉机送我们过来的。拖拉机进城之后，因为东西太多，我就找了认识的人借了辆平板车，直接把东西给拖过来了。”赵德柱爽朗的笑道。齐新兰松了口气，还好，要是这两孩子真的是推着平板车走了几十里地的话，他非得内疚死。那怎么带了这么多东西？是准备拿上街卖的吗？走。大姑陪你们去。齐新兰说着，就要解下围裙。赵慧慧赶忙拉着齐新兰朝平板车那里走。大姑，这些不是拉上街卖的，是专门给你送来的。赵慧慧说道：“专门给我送的，怎么送这么多？”啊？齐新兰吃惊地说道：“就是给大姑你送的，本来前几天就要来的。我爸说园子里的小菜和大葱要熟了，等了两天，这才过来的，晚了点。”赵德柱认真说道。齐新兰看着堆得满满一平板车的东西，一时间不知道该说什么。第二十五章。自带口粮，看着赵慧慧跟赵德柱两人把平板车上的东西一样一样往齐家的院子里拿，一整袋的白面，足有五十斤的大米，还有一口袋的小米，另外去年冬天晒的各种干菜，成捆的小白菜，还有两大捆的大葱，腌的咸菜，萝卜干，还有一坛子的咸鸭蛋。成捆的红薯粉丝，另外一篮子足足一百个的鸡蛋，二十个剩的鸭蛋。平板车上还有两个竹篾边的四个笼子，每只笼子里有两只鸡。大姑，这六只是下蛋的小母鸡，还有两只是已经不下蛋了，但是很肥了。我爸说给你送过来，下蛋的留着，不下蛋的就让你给宰了，炖鸡汤喝。赵德柱说道。齐新兰心头热热的，以前的自己从来没体会过有亲人挂念的滋味，没想到这一世。一下子多了这么多关心挂念自己的人了，这也太多了呀！家里不缺这些东西呀。齐新兰只能这么说。赵德柱和赵慧慧却是继续往下面卸着东西。大姑，这是去年家里腌的腊肉，过年的时候送人和自家吃，吃的差不多了，就剩个后座了。我爸让给拿过来的，还有几条咸鱼，都是去年冬天的时候腌的，我爸都让我给带来了。赵德柱继续说道。齐新兰已经不知道该说什么了，只是点头。这些木材是干嘛的？齐新兰指着车上的一堆木材问道。哦，这是我打算弄个鸡窝的，木材和工具我都带来了，这样的话家里就不会太乱了。赵德柱笑道，看着赵德柱的笑，齐新兰指的说，今天中午必须在这吃了，想吃饺子还是想吃葱油饼？大姑给你们弄。赵德柱也不客气，想想自己还要在这里帮着弄鸡窝，估计一时半会也走不了。葱油饼，大姑烙的葱油饼好吃。赵德柱说道。齐新兰点点头，这个一点都不难。他老早就会做了。好，大姑中午给你们烙葱油饼，正好今天中午熬猪油，有猪油渣呢，一起放里面。齐新兰说道。那好，更香了。赵德柱立刻也笑了，说着，赵慧慧直接从平板车头将一个大包袱给拿了下来。大姑，我爸让我在这帮衬你一下的，我把行李都拿来了。赵慧慧抱着大包袱说道。你说什么？你爸让你来帮衬我？齐新兰瞪大了眼睛。嗯，我爸说了。大姑一个人带六个孩子太累了，反正我带侄子侄女也习惯了，过来帮你带带孩子也是不错的。这不，我妈给我收拾了行李，我爸准备了口粮，就让我大哥把我也一起带来了。赵慧慧说道。齐新兰看着一本正经的赵慧慧，又看看一脸笑意的赵德柱，真真的？齐新兰问道。大姑，真的。那天回去了之后，我爸当晚就没睡好，说是你不容易，我奶也知道了。就也跟着长吁短叹的。后来二叔三叔一起商量了，还不如送个丫头过来帮衬一下。反正三家都有姑娘，从小也都是干惯了家务的。最后决定还是让慧慧来吧，毕竟慧慧最大，也最机灵，干活什么的都不错。我家孩子就是她帮着带的呢。赵德柱说道，看着赵慧慧一本正经的看着自己，齐心兰心道，哪能让个小姑娘来帮自己干活呢？但是这是娘家人的心意，又不能把人直接送回去。想了会儿，齐心兰决定。就当是留自己的侄女在身边玩几天吧，等慧慧腻了，自己亲自送她回去就是了。行，那就在大姑在住着，住到什么时候都行。齐新兰笑道。赵慧慧这才松了口气，然后先是把自己两个小口袋的口粮放到厨房，然后才将自己的包袱放到堂屋。大姑，我这都是我妈和我奶洗过的，都是干净的。赵慧慧赶忙说道。齐新兰摸摸赵慧慧的脑袋，我知道的，我妈和你妈都是爱干净的人。怎么可能不给你拿干净的衣物呢？赵慧慧嘿嘿笑了笑，直接就跟着齐新兰到了厨房，帮着忙活起来。而赵德柱也在院子里选好了鸡窝的地址，将木材都卸了下来后，立刻就开始弄鸡窝了。堂屋里的是个小萝卜头，先是紧张的看了看，然后才听到鸡叫声，才小心翼翼的手牵手走了出来。慧慧，别在厨房忙活了，去帮大姑看着点孩子。齐新兰直接说道。赵慧慧一听，立刻把手洗干净，直接去了院子里。不一会儿。四个小萝卜头就和赵慧慧熟悉了。院子里不时传来：“表姑，那是大公鸡吗？”“不是，那是老母鸡。”“老母鸡会下蛋吗？”“老母鸡不会，小母鸡会下蛋。”赵慧慧耐心说道。“那老母鸡能干吗？”嘉乐细声细气地问道。“能吃。”赵佳慧直接说道。顿时，四个小萝卜头开始流口水。“表姑，小母鸡下蛋给谁吃？”六岁的嘉禾问道。“给你们吃，这是我爸，也就是你们的大舅爷爷送来的。以后每人每天早上都要吃一个鸡蛋，知道吗？谁不吃，我就不带谁玩。”
，知道了吗？”赵慧慧认真说道。四个小萝卜头一听，这每天早上有鸡蛋吃不说，还有人陪着玩，立刻齐声说道：“知道了。”齐心兰在厨房听着直乐呵，这个侄女哦，看来真的是哄孩子一把好手啊。听着院子里孩子们玩乐的声音，还有赵得住拿着工具叮叮当当，但是声音，齐心兰直接开始忙活午饭，将之前的猪油熬好，猪油扎成出来放到一边晾凉。齐心兰开始和面，满满的一盆面粉，放了点盐，一半热水，一半凉水，将面先和好，放在一边醒发。然后齐心兰才把侄子侄女带来的大葱拿了五六根，洗净切好备用，烧点热油浇在面粉上，又做了一碗油酥出来后，齐心兰才将晾凉的猪油扎。啊，都切成小块，一切准备工作就绪，面也醒发的差不多了。齐心兰这才搭好面板，开始揉面做葱油饼。猪油渣葱油饼配上白米粥，切点萝卜干，再盛点酱豆子，再切上几个咸鸭蛋。中午这顿饭看起来简单，吃起来却是很香。第二十六章，开朗的慧慧。晌午的时候，齐文斌一家和齐文武一家，还有齐文华回来一看，都吓了一跳。大柱哥，你怎么来了呀？齐文华很喜欢这个小时候经常带着自己玩的表哥。我爸让给大姑送点东西过来，我就顺便给院子里弄个鸡窝的。赵德柱笑着说道。齐文斌和齐文武过来一看，果然一个基本的木结构框架都出来了。老二、老三，今天中午你们表弟来，你们家里就别做饭了，过来一起吃。老三家的，过来帮我烙饼。齐新兰直接说道。原本还在发愣的方美娜一听，赶忙洗了手走进厨房，帮齐新兰烙饼。林慧英也洗了手要进来帮忙，却被齐新兰给叫走了。慧英。你等会吃完饭了，帮我去买点东西。齐心兰说着，就从堂屋自己床前的箱子里摸出一个手帕包着的小包裹，从里面数了大概有十多张六尺的布票出来，然后又数了五张二斤的糖票出来，另外还数了五张大团结出来。就这些，买完薄荷糖之后，剩下的钱你在副食品商店看看，要是有什么鸡蛋糕啊、小麻饼之类的副食，你记得都买一点哦。还有那种糖块，也称上二斤。你大舅他们家也有孙子孙女的。齐心兰交代，林慧英心里有数，赶忙说：“妈，我现在就去吧，万一等会买回来了，大柱再走了怎么办？”“没事，我会留着他的，吃完饭再去。”“我知道你在副食品店有熟人的，买这些东西应该方便的。”齐心兰说道。林慧英算了下时间，差不多，吃完饭跑一趟肯定来得及的。于是她赶紧将齐心兰给的那些钱和票都装好。虽然人多。但是大家几乎个个都吃得满嘴流油，本身加了油酥的葱油饼就香，这里面再放上猪油渣，加上现在这齐大妈舍得放油，这更是一出锅的时候就满院子都是香味。大姑做饼的手艺越来越好了，这饼吃起来又香又酥还脆。赵德柱赞道：“大姑拌的萝卜干也好吃。”赵慧慧也在一旁帮腔。齐文华一听，直接就乐了：“这是你家拿来的萝卜干好不好啊？”赵慧慧一点不好意思都没有。歪着头想了一会儿后，直接说道：“那还是大姑手艺好，要不怎么同样的东西，在我家的时候我吃都不想吃呢。到了大姑这里，经过大姑这手一拌，就贼香呢。那是因为你没饿的，你在家里地瓜干、花生什么的，从不离嘴，当然吃什么都不香了。”赵德柱拆台，亲哥哥拆台，赵慧慧只是冲他瞪了两眼，然后自己呼噜呼噜的就将一碗米粥喝完。吃完后，赵慧慧直接抱起身旁坐着的丫丫，开始喂小丫头吃饭。妞妞看到了，立刻也眼巴巴的盯着赵慧慧。赵慧慧一见，索性直接把两个小。丫头都拉到自己身边，这个喂一口，那个喂一口的，看那动作娴熟得很。大姑，你放心，我家两孩子平时吃饭都是会会喂的，他有经验的。赵德柱赶紧说道。齐心兰笑笑，点点头。齐文华看了也觉得好，这个小表妹在这里，老妈会轻松许多。猛然间，齐文华突然想到一件事：慧慧，你不用上学？是啊，我没考上高中。嘿嘿，赵慧慧笑道：“哦，我还以为你辍学呢。”齐文华说道。赵慧慧撇撇嘴说道：“我初二的时候倒是想辍学呢，那些数学题目认识我，我不认识他们。结果呢，我一说不想上学了，我爸就抄起扫帚要打我，我好几次跑的鞋都掉了，我爸都要把我提溜过去上学。后来我一想，我爸都那么大年龄了。”要是每次我逃学的时候，他都追着我打的话，万一哪天摔倒了呢？没办法，我只能硬着头皮把初三上完了。一桌人听得都无语。用赵金富自己的话讲，自己这小闺女什么都好，就是学习不好。那你和几个堂妹分开了，你不想他们吗？齐文斌逗他，赵慧慧立刻摇头，才不想呢。就那两丫头还想和我争来看大姑的名额，就冲这点。我都不想他们，因为我奶说了要送个丫头过来陪陪大姑的。慧慧还有二叔家的芳芳，三叔家的秋秋都抢着要来。赵德柱解释，就他们俩肩不能扛，手不能提的，到大姑这里了能帮什么呀？但是为了让他们输的心服口服，我还是说了要公平竞争的。赵慧慧说道：“哦，怎么个公平竞争法呀？”齐文武也笑着问道：“抓阄啊，这个最公平了。”赵慧慧说道：“抓阄，那你就确信你能抓到想要的吗？”齐文华问道。赵慧慧点头，很确定地说：“我说的要抓阄，抓阄的小纸条是我准备的，那肯定是能向着我的呀，向着你的。”齐心兰都觉得好奇了。嗯，我直接写了三个小纸条，按照规则呢，应该是写着两个不
肯定是不去了。那在别人看来，我手里拿着的那个肯定就是去了呀。”赵慧慧得意的说道。大家顿时都安静下来了。这个丫头果然是聪明，都没用在学习上啊。那他们俩也不看你的纸条吗？林慧英笑着问。赵慧慧摇摇头。二表嫂，他们俩一看没抓中，只顾着哭了，哪还想得起来看我的纸条啊？都只顾着抹眼泪了。大姑，他们偶尔来玩玩可以的，可不能让他们经常来，又不能干活，还那么笨。大姑这里这么多侄子侄女呢，万一被他们传染上，笨怎么办啊？说完，立刻给妞妞嘴里喂了一口饭。大家听的都快笑得憋不住了。这个慧慧哦，真的是一套又一套的。不过几个儿子一想。慧慧性格开朗活泼，这留在这里陪着老妈，也许真的是个不错的决定呢。第二十七章回礼。吃完饭后，方美娜帮着齐心兰收拾厨房，赵慧慧则是带着家里的这些小的一起在院子里玩了起来。因为家里一直都是大人，很少有像赵慧慧这么活泼的女孩子在。这些小孩子们看到突然来了个孩子王，那是真的高兴坏了。听着院子里孩子们咯咯咯的笑声，齐心兰也难得的在方美娜面前露出了一点笑容。方美娜却是有点后悔，早知道赵慧慧来的话，她就能不把孩子送到娘家了。这样拜托赵慧慧照顾一下也不是不行啊。但是，一想到已经送了五块钱给娘家了，方美娜也只得作罢。算了，钱都给了，先给娘家看着吧。咦？二嫂和二哥急匆匆出去干嘛？方美娜一眼就看到林慧英和齐文斌推着自行车急匆匆出门了。哦，我让他们俩帮我买点东西回来的。慧慧爸让两孩子送了那么多东西过来，我准备点回礼。齐心兰说道。方美娜只得尴尬的笑笑，不敢搭这个话。对了，你第一天上班怎么样啊？给你分在什么柜台了呀？齐心兰问道。干货柜台就是卖那些桂圆、红枣、各种干果的柜台。妈，我们对面就是糖烟酒柜台呢。我今天看了。品种好多呢，我已经和那个柜台的姑娘混熟了。我说好了，以后都给各自留点方便呢。见方美娜这么兴奋，齐心兰点点头，你满意就行，肯定满意呀、啊，妈。我昨晚还和文武说呢，我进了齐家的门算是进对了，这遇上这么好的婆婆了，居然给我找了个这么一个旱涝保收的工作。这附近的这些当儿媳的，哪家像我们齐家呀？这两个儿媳的工作都是婆家给解决的。方美娜吹捧道。齐心兰笑了笑。不说话了，继续刷碗。等三年后，你要是还能像现在这么开心，再说吧。一个小时后，齐文斌夫妻俩带着一堆的东西回来了。妈，按照你说的，不，糖都买来了。我都是买的颜色比较深一点的，的确凉布，耐穿也耐脏。另外，我那个同学帮我说了不少的好话，这种一尺左右的布头之类的，我也买了不少。您看。这么多，统共花了不到两块钱。外婆和舅妈们手艺都不错，这稍微把几块布头缝一下，就能做成里衣之类的。还有这种小的碎布头，可以那鞋底呀。林慧英把手里的一大袋的布头先给齐心兰看了看，齐心兰先看了那些整的布，又看了看那些大小不一的布头，不由得暗自赞叹：这个儿媳的确会过日子啊，不错，挺好的。老太太会捣鼓这些东西，正好送回去给她折腾。齐心兰说道。说完，又看了看买的那些白糖。红糖，还有水果糖和高粱饴，点心类的，除了正常可以买到的鸡蛋糕之外，还有小麻饼、桃酥之类的，都买了三份。另外，今天副食品店里居然有苹果卖，齐文斌二话不说，直接掏腰包买了十二个苹果，说是山东那边来的，我看着挺好的，就买了这些给外婆和舅舅们尝尝。齐文斌小声说道。齐心兰点点头，不错。这个苹果买的好，家里那个老太太一辈子给儿女省吃俭用的，肯定舍不得买了吃的。对了，妈，还有这个隔离油，你不是说大舅他们手经常裂口子吗？这个东西用了好，一毛二一个，我买了十个。另外这些肥皂，我买了六大块，也给大柱他带回去，省得舅妈洗衣服又用一次洗，那样洗的也不干净。齐文斌又指着包着严严实实的一个包裹说道。齐心兰看得直点头，这个二儿子心事比自己还细呀、啊。等会妈把钱给你们，齐心兰说道。见齐心兰这么说，齐文斌和林慧英立刻就急了。妈，怎么说这话呢？这是我们孝敬舅舅们和外婆的，哪能要你的钱呢？齐文斌赶忙说道。齐心兰还想说什么，却见林慧英在自己耳边悄悄说了一句：“妈，估计要有好消息了。”咋了？你又怀上了？齐心兰脱口而出。齐文斌和林慧英两人脸一红，林慧英赶忙摆手说：“怎么可能呢？”妈，我都去上过环了，现在越来越严了，谁敢多生啊？那你们说什么好消息？齐心兰问道。下午厂里党组开会，好像就是说房子分配的事情，真的让您说对了呢。那个小李没希望了，送的那辆自行车被汤科长直接送了回来。齐文斌小声说道。齐心兰立刻就明白了，这是好事，你们就当什么都不知道，也当你们什么都没送过，知道吗？齐心兰叮嘱。妈，放心吧，我们肯定什么都不会说的。林慧英保证。下午三点多钟。赵德柱终于把鸡窝给弄好了，看着八只母鸡在鸡窝里咯咯咯的叫着，齐心兰好像看到一个个的鸡蛋朝自己招手。没办法，现在鸡蛋贵，一毛一个，家里孩子又多。
这要是不想点办法的话，那鸡蛋就要吃不起了。大柱，过来！齐心兰朝已经洗完手的大柱招手，看，这里一共是十二块布料，还有这些零碎的布头之类的，你带回去。另外，这些吃的都在这个包袱里，还有这些是买的蛤蜊油和肥皂，你一起带回去。我也懒得分了，你告诉你奶，让她帮着我给几家分分就行。对了，你奶牙口不好，鸡蛋糕可以多吃两块，至于那些糖块什么的。就别吃了，别崩了呀！齐心兰一样一样交代。赵德柱看到这些东西，吓了一跳。大姑，你怎么让我带回去这么多东西啊？我来的时候，我爸就交代了，不准要大姑家任何东西。这些东西要是带回去的话，这不是让我爸骂我吗？赵德柱赶紧说道。说什么呢？他敢骂你试试？这些是我让你带回去孝敬你奶的，他管那么多干嘛？记得呀，先让你奶过眼。现在你奶年龄大了，就是个老小孩，你们哄着点啊。还有啊，以后我这要是缺什么东西。肯定还是要给你们带话的。你要是不把这些东西带回去，我怎么好意思和你们张口啊？齐心兰笑道，罩得住，想了想，得了，带回去就带回去吧。大姑也不能得罪的，大不了以后来的时候，乡下产的那些东西多带一些给大姑吧。第二十八章没那么简单。齐文斌和林慧英夫妻俩整个下午都心不在焉的。虽然中午临出门的时候，齐心兰告诉他们俩了，这次分房基本上是板上钉钉了，但是他们俩还是紧张。万一分房还是没自己的呢？那之前的电视机票不是白送了吗？你们领导都没把电视机票给你们退回来，你们担心什么？齐心兰没好气的说道。话是这么说，只要没到最后公示的时候，那就存在一定变数的。行了，你们俩自己在这瞎琢磨也没用的。下午该干嘛还是干嘛。文斌下午没事的话，就去帮厂里多卸点粮食，多攒点钱放身上。齐心兰说道。妈，你放心，我们俩的工资目前还够用的，肯定不会耽误给您生活费的。齐文斌赶忙说道。我就缺你那一个月十五块钱吗？我的意思是，你们俩赶紧想办法多弄点钱，这搬新房了不得，要好好布置一下呀！齐心兰没好气的说道。齐文斌、林慧英，这个妈是想的真远，这房子还没影呢，就开始想着布置新房了。这对老实的夫妻俩在各自的岗位胡思乱想的。炸油厂平时开会的会议室内气氛确实有点紧张。要说最近炸油厂最大的话题是什么，那肯定就是新盖好的两排三层楼的职工住房了。在盖的时候就有人去看过了，分三室的和两室的，三室的七十多平。两室的五十来平，一共四十套左右。以前也有职工住房拿出来分配，但最多也就是三两套的拿出来。炸油厂福利是好，但也没好到让每个职工都有房住，所以这次这批住房出来了。几乎可以用虎视眈眈来形容了，几乎是每个想要房子的职工都往汤科长家走了一圈，而汤科长呢，几乎是来者不拒，谁来坐坐他都接待，也都好言好语的和大家说，表示大家的苦难他都知道了。这次分房肯定会优先考虑那些有实际困难的，只是在前两天的时候，汤科长突然在厂里的党组会议上提出一个建议，鉴于这次可以分的房子数量不小，这申请的人数也不少，他提议这次分房由党组会议来一起决定，就是对每一个申请的人进行一次商讨投票，最后按照投票数的多少来决定。给不给房子？这消息一出，之前给汤科长家送礼的人可就都急了。也是在那一天，汤科长家把之前大家送的那些礼都给退了回去，而唯一没被退回来的就是齐文斌送出去的电视机票。不过，齐文斌送电视机票的时候。别人都不知道而已。这个消息一出，很多人都认为汤科长是被上面谈话了，被逼的才主动把分房的权利交出来的。其实呢，这是汤科长和自己的姐夫厂长一起商定的结果。真的当他傻吗？现在多少人盯着自己那个姐夫的那个位置？就那两个副厂长，恨不得每天都要钻姐夫家床底了，这是巴不得赶紧揪住姐夫一个错处，然后好借题发挥呢。汤科长是有点小贪，没错，但是这里面的利害关系他还是清楚的。他姐夫要是被撸下来了，他肯定也没好果子吃的，所以他第一时间就找到姐夫。商量了这次房子该怎么分的事情。要说有资格，这厂里有资格的多了去了，谁拿谁不拿都正常。但是要是由你去决定谁拿谁不拿的话，那得罪人的就是你。你可别小看那些普通职工。十年前炸油厂闹得最凶的可就是那些职工。所以啊，这即使要背锅，那就整个领导班子一起背锅。炸油厂的厂长杜厂长直接说道。汤科长立刻就明白姐夫什么意思了。紧接着就在第二天的党组会议上提出，分房不再由房管科决定，而是由党组成员一致投票决定。这个建议一出，党组成员立刻都兴奋起来了。党组成员九个人，这几乎每家都有什么亲朋好友的想要房子。虽然说自己只有九分之一的权利，但是这也能表明一个态度了。于是几乎是全票通过了汤科长的这项提议。现在厂里的氛围很不好，就为了那么一套房子，大家都开始在歪门邪道上走了，有四处找人送礼的，还有托关系求情打电话的。这几天我。是接到了不知道多少电话，几乎一说都是房子的问题，还有朝我家里送礼的那些，我不收都不行。诺，这个往我们家送礼的那些人的清单，我都记录下来了，从烟酒茶叶到电饭锅，各种布料，还有肉票什么的。
对了，还有人直接往我们家推了辆自行车，都在这里了。我打算今天统一都退回去。我为什么要把这个拿出来单独说？我就是想让大家知道，这榨油厂的住房是分给那些真正有需要、有困难的职工的，不会给心思不正的人任何投机钻营的机会的。我自己家住的还是五年前的老房子呢，为了把房子让给那些真正有需要的人，我现在表个态。这次的分房，我们家不申请。汤科长义正言辞地说道：“大家一听，不管信不信，赶紧先鼓掌吧。毕竟从这说出来的话来看，思想觉悟还是很高的。”就这样，原本在大家眼里是贪得无厌的房管科长，一下子就成了榨油厂的青年标兵。这不为力所动的高尚情操，直接就上了榨油厂的光荣栏。而那些被退回礼物的职工，一个个却都被臊得不行。在这种厂里，谁都不想被打上投机钻营的符号啊！这以后涨工资啊！或者提成什么小领导啊，这都有很大影响的。看着办公室的小李，已经从前几天斗志昂扬的大公鸡，变成了蔫巴的温鸡。林慧英只能强忍着笑。大家都在等，等厂里的党组会议会把房子分给什么样的人。这天下午，榨油厂静悄悄的，原本轰鸣的榨油机器，也在维修班的坚持下开始检修了。大家脑子里都绷着一根弦，谁都不知道那四十套房子会砸在谁脑袋上。第二十九章，老实人。党组会议室内，九个成员此刻都看着黑板上的名字沉默。第一户。李成明，工龄八年，单职工家庭，目前维修班班长，家庭比较困难，三代挤在一起，大家可以投票了。汤科长说完，示意大家投票。屋里除了杜厂长的秘书在黑板上写写画画的，只有九个党组成员。这个李成明大家都知道的，县里李副县长的远房亲戚，当时送李成明过来的时候，还是李副县长的秘书送过来的嘛。现在李副县长主管全县的经济，算是榨油厂的顶头老大了，这个面子必须给。看着杜厂长和汤科长率先举手了，其他人立刻都跟上。困难户吗？必须先解决。刘副厂长赶紧说道：“全票通过。”好，下一个。汤科长直接示意杜厂长秘书写下另一人的名字。王立刚，工龄七年，榨油一班的班长，双职工家庭，爱人在门市部，工龄五年，家庭有点困难，主要是家里住得很远，每天上班要骑车十多里。大家开始投票。汤科长说道：“大家心里稍微一琢磨，立刻就知道了。这个王立刚看起来好像就是一般的职工，但是他姐姐嫁的人可是县委组织部部长的秘书，这平时工作调动什么的，说不定就要靠人家说说小话呢。通过，必须通过。就这样，王立刚也是全票通过。按照这个流程，提名的有资格参与分房的那些职工，几乎都是全票通过了。不过，大家也都发现了一个规则：这些提名的职工虽然表面上看起来都是一般的职工，但是这背后谁家多少都有点县里的领导关系。再往下看的话，就是有点老领导的关系在了。细想一下，榨油厂一向福利好，这谁家不想多买点平价油啊？这领导们争着安排自家亲戚进榨油厂也是正常的。这安排的越多，说明榨油厂越红火嘛？你看。怎么不见领导们把家里亲戚往隔壁的管道厂送啊？天天疏通全县的下水道，所以厂里关系户多也是好事。领导们想办事也方便，一连表决了近三十户了，房子也基本上出去了三十套了。看着剩下的十套，大家开始谨慎了。这要是房子都给了关系户的话，这也不好看啊，面子活还是要做一点的。李德水，财务科出纳，工龄五年，据说家庭困难，大家开始投票吧。汤科长说完，就直接抱胸坐在那里不动了，不像之前，他说完每一个人都会看一眼杜厂长，然后立刻举手同意。现在的他直接就是不举手。大家一看，立刻看向杜厂长，果然，杜厂长正拿着自己的茶杯，小心的吹着茶杯里的茶叶，准备喝茶呢。大家这立刻就明白了，厂长和汤科长都不同意给这人房子啊。再转念一想。这小子可是刘副厂长家老婆家的亲戚啊！更关键的是，就是这个小子咋咋呼呼的给汤科长家送自行车的，有这些原因子啊，杜厂长和汤科长能给这小子分房子才怪呢。于是大家立刻都开始端着桌上的茶杯开始喝水了。刘副厂长有点尴尬，今天上班的时候，自己家的母老虎还特意交代了，一定要把自己娘家侄儿的房子给解决了。一个副厂长连一套房子都解决不了的话，那还当个屁的副厂长啊！别在外面丢人现眼了。赶紧回家带孩子吧，那个是有点困难的。住房紧张，住房紧张吗？刘副厂长说着就先举手了。其他人一看，这个刘副厂长好歹也是厂里的三位主要负责人之一，这要不要给点面子？毕竟房子是公家的，但是这攒下来的人情是自己的。不过要是同意的话，这可就得罪大厂长和汤科长了呀！大家都开始为难了。这时候，另一个副厂长郑副厂长却说话了：即使有困难，那也不能用投机钻营嘛。只要是这次把房子分给他了，全场的职工会怎么看？哦，这给领导家送礼就可以分到房子了，这影响太差了，会影响大家努力工作的积极性的。我不同意分给李德水，至少这次不会同意的。正副厂长直接说道。刘副厂长一听。
，这个老东西不管什么事都和自己唱反调。刚刚表决他们家那个侄女的时候，他怎么不说这话呢？他正想反驳，却见上手的杜厂长咳嗽了一声。正副厂长说的很对，有些不正之风必须得遏制。这个小李家困难目前看还没那么大嘛。这样吧，等下次的下次分房的话再说。杜厂长淡淡说道。大家一听，立刻都点头同意。汤科长笑了下。这个刘副厂长真的当别人是傻的吗？那个小李大张旗鼓把自从车送到他家，不就是这个老东西指使的吗？好，那就下一个吧。汤科长看了眼杜厂长的秘书，秘书一见，立刻把黑板上李德水的名字给擦掉了。下一个，齐文斌，双职工，工龄十年，电工班普通电工，爱人也是财务科的，会计，工龄九年，两子一女。目前还是和家里的兄弟们挤在一起的，好像是一家大小十九口人挤在一个院子里。对了，他大哥齐文军前段时间刚被追认成烈士，这个家境应该是很困难了。汤科长说道。党组成员一听，脑子里立刻开始翻这个齐文斌的背景，好像没什么背景，人还不爱说话，看起来特别老实，很普通的一个职工。当年还有军代表在的时候被招进来的，据说是他哥帮的忙。但是现在军代表早就没有了，谁还管他呀？所以说，这个人是个彻底的没有任何后台背景的老实人喽。哎，这种才是真的困难户啊！一家十九口人住在一起，这得挤成什么样啊？这个齐文军，我记得。很憨厚老实的，能力也不错的，好像厂里谁家线路出问题了，都是找的他吧？杜厂长突然说道：“对，他是以前的老电工张工的徒弟，张工不是退了吗？这技术应该都交给他了。”汤科长立刻说道。杜厂长点头：“嗯，老实人啊，不错，老实人啊。”第三十章，干大事。齐文斌和林慧英两人还是不相信，这样的大馅饼就砸在自己头上了。同样的，榨油厂其他没有分到房的职工一样也不明白，平时看起来蔫巴的。三棍打不出一个屁的齐文斌夫妻俩，怎么就能分到两居室的房子的？看着公告栏上贴出来的那些分到房子的名单，许多人感觉到好像一口气堵在心口出不来。这特么的八成都是关系户，还有的几个就是，你要是再不给他们分房子，他们立刻就干掉死在厂长家门口的人家。而齐文斌和林慧英的那套，却是让大家没办法找茬。齐文斌可是公认的没有背景后台的，送礼怎么可能呢？在榨油厂其他人的眼里。谁都可能送礼，唯独这个齐文斌是不可能给领导家送礼的。一个是没钱，真穷；二呢，他要是有这个送礼的脑子啊，也不至于在电工班当了十年的电工，连个班长都混不上了。所以最后大家都得出了一个结论：齐文斌能分到房子，就是领导们拿来堵别人嘴的。你看啊，房子都是分给有需要的人的，对不对？什么？你说分到房子的人都是关系户，那齐文斌怎么说？或者有人说分到房子的都是给领导家送礼的？好，那立刻就会有人跳出来说，那送自行车的小李怎么没分到，而不会送礼的齐文斌却分到了呢？所以说，在大家看来，齐文斌就是领导堵大家嘴的一个棋子而已。当棋子不好吗？当然好啊！看看这么大一个馅饼，啪嗒一下就砸棋子身上了。这老实人也是有点好运在身上的。看来啊，这以后还是要老实一点，这歪门邪道什么的还是要少走为妙。说不定哪天一个大馅饼也砸自己头上呢。晚上的时候，还是有点晕的齐文斌和林慧英两人回到家，愣了好一会儿后，两人才把这个好消息告诉了齐。齐新兰，齐新兰却是一点惊讶都没有，这都是在他的预料之中的，有什么好惊讶的？妈，果然和您说的一样呢，能分到房的都是有资格的，但是我却是唯一的没有后台的。齐文斌小声说道。齐新兰笑笑，分个房子而已，需要什么背景？分个房子而已，哪有那么简单啊？妈，这您说的也太简单了，这可是分房子啊！林慧英陪着笑说道。齐新兰却觉得没多难。对呀、啊，这是分房子。又不是让你们花钱买房子，这有什么难的？要是说让你们拿出去上万的去买套房子，那我们肯定就认命了。没钱，但是这是分房子，又不用掏大钱的，干嘛不去争？这又没什么难度的。齐新兰说道：“妈，这你也说的太简单了吧？这分给我们房子，那还得要看领导们愿意不愿意呀、啊。”齐文斌说道。齐新兰叹了口气，放下手里的活，给这老实的儿子好好讲了讲。首先啊，你是有资格的，这个很重要，我们也不能胡搅蛮缠，对不对？只要有资格了。那想拿到房子，无非就是两种方法：一呢，就是我们已经干了的，靠送大礼解决问题；这第二呢，就有点啊那个了。齐新兰含糊着说道：“妈，第二个是什么办法啊？”林慧英好奇地问道。齐新兰想了想，算了，还是告诉这两个老实人吧。第二啊，就是看谁舍得下脸面了，看谁在有资格的基础上更加会胡搅蛮缠了。简单说，要是我不想送礼的话，我可以带着家里所有的孩子，直接就在你们厂长的家门口坐着，就是要房子。他要是不同意呢，我就发挥一哭二闹三上吊的伎俩，直接闹得你们领导不安宁。反正房子是厂里的，是公家的，又不是他自己的，他为了安宁一点，只能给你们分房子。齐新兰说道：“妈，我们还在厂里上班呢，这万一领导生气了，把我们都辞退了，该怎么办？”林慧英赶忙说道。齐新兰白他一眼：“你们傻呀，我都说了，是我去闹。”
又不是你们闹，你们可以装模作样的来劝，也可以哭。反正现在有几个婆婆是听儿子儿媳话的，装模作样的劝几次，让我的行为和你们切割就行了。这样，你们厂里拿什么理由辞退你们？齐文斌和林慧英立刻就明白了。是啊，好像一起分到房子的那几户泼辣户，都是家里老人出面闹的。子女好像就和妈说的一样，劝了几次都劝不动的。妈。那您干嘛不这么干啊？要是这么干的话，不就省了一张电视机票了？林慧英笑道。齐心兰摇头，要是没有那张电视机票，我或许就这么干了。现在想想，一张电视机票换一套房子，多划算啊！还有就是，你大哥毕竟是烈士，我要是那么撒泼的话，好像对你们大哥的名声不是很好。这下面不是还有这么多孩子要上学吗？总不能让大家都知道这些孩子有个撒泼的奶奶吧？最后一点就是。我觉得你们俩在榨油厂还有那么一点点进步的空间，所以能动脑子解决的问题还是动脑子解决吧。齐文斌和林慧英听了，佩服不已。原来这家里老妈才是真正干大事的人啊！咦，你们分房拿到钥匙了吗？齐心兰突然问道。哦，拿到了。下班前公布的时候，我就去房管科拿了钥匙了。妈，星期天我带你去看看。两室呢，在三楼。齐文斌赶忙说道。你们俩傻呀？钥匙都拿到手了，还不赶紧把东西往新房里面搬啊？齐心兰赶忙说道。啊，现在就搬，妈，我们都还没收拾呢。新房要收拾，我们这里也要收拾的。林慧英不解地说道。齐心兰摇头，这两孩子还是傻，一点都不明白社会的险恶呀。我不是要赶你们走的意思，我的意思是，你们今天不赶紧过去占着地方，说不定明天房子就被别人占了。齐心兰说道。怎么会呢？齐文斌夫妻来不及。